நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை விட மோசமாக தான் இருந்திருக்கும் யாரும் வந்து சேர்றதுக்கான ஒரு இடமும் இருக்காது ஒரு மீடியா கிடையாது எல்லாமே இல்லாத அந்த சமயத்தில் தான் சினிமா உருவாக ஆரம்பித்த காலம் அது இன்னும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் எந்த கலைகளுக்கும் வந்து வரலாறு அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது எப்போ அது தோன்றுச்சுன்னே தெரியாது இப்போது ஒரு டான்ஸ் இருக்கணும் பரதமாக இருக்கலாம் அல்லது பேலே டான்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது பியானோ எப்போ வந்து முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சாங்க எப்படி அது கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு ட்யூன் பண்ண ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா யா அது ஹிஸ்ட்ரி கிடையாது யார் ஆரம்பித்தாங்க யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு எதுவுமே கிடையாது ஆனால் சினிமாவுக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரியான ஒரு வரலாறு இருக்குது அப்புறம் இது கலையா அறிவியலா அப்படின்னா ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி தான் எல்லா நேரங்களையும் வந்திருக்கு அது ஒரு கலைன்னு வந்து முழுசாகவும் சொல்லிட முடியாது ஏன்னா அறிவியல் அதை அடுத்தடுத்த எண்டு கொண்டு போயிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு ஐந்து பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அதில் புதுசு புதுசாக அதை ஏதாவது உள்ள திணிச்சிக்கிட்டே இருக்குது அதை அந்த கலைக்குள்ளே மட்டுமே அதை நிறுத்த முடியாத அளவுக்கு அதை தாண்டி போக வச்சுக்கிட்டே இருக்குது இப்படி ஒரு சூழலில் இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட நமக்கு அதை அதோடய புரிதல் வந்து மாறிட்டே தான் இருக்குது வேறு எந்த கலைக்குமே வந்து தவிழ்னா அவ்வளோதான் அது முடிஞ்சிடுச்சு வரலாற்றில் அது ஃப்ரீஸ் ஆகி நின்று இருக்குது அதுக்குள்ளே தான் நம்ம ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனால் சினிமா அப்படி இல்லை வரலாறு மாறிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு வருஷங்களையும் ஒரு புது அவதார் படம் எடுக்கிறதுக்கு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் அவர் வெயிட் பண்ணியிருக்காரு எதுக்குறான்னா அந்த டெக்னிக்ஸ் இல்லை அவர் ஐடியா இருக்குது நான் அந்த படம் எடுக்க போகிறேன்னு ஐடியா சொல்லிட்டார் ஆனால் அந்த படம் எடுக்கிறதுக்கு தேவையான கேமராவை வந்து அவர் கேட்குற மாதிரியான கேமரா உருவாக்கி தர்றதுக்கே பதினஞ்சு வருஷம் ஆகிடுச்சு இப்படி டெக்னாலஜி வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அதை வந்து வளர்த்துக்கிட்டே இருக்குது அதை நம்ம என்ன மாதிரியான இன்டர்பெட் பண்ணுறோமோ அதை மாற்றிக்கிட்டேவும் இருக்குது அப்படி ஒரு கலை அப்படின்றப்ப இது சொல்ல முடியும் கிட்டத்தட்ட நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி லெனின் முதன் முதலாக ஒரு படத்தை பார்க்குறாரு சோவியத்தில் வந்து ஜார் ஆட்சி முடிஞ்சிருச்சு புரட்சி நடந்து முடிஞ்ச பிறகு அந்த காலகட்டத்தில் வந்து வெளியிலேருந்து பொருட்கள் எதுவுமே உள்ளே வரலை இங்கேருந்து வெளியில் போகலை மற்ற நாடுகள் சுற்றி இருக்கக்கூடிய மேற்கு நாடுகள் எல்லாமே சின்ன சின்ன தடைகளை உருவாக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன நடக்குதுன்னு தெரியலன்ற மாதிரியான ஒரு சிக்கல் இருக்குது உள்நாட்டுக்குள்ளே எல்லா இடங்களையும் சின்ன சின்ன கலவங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்குது அடுத்து ஒரு பத்தாண்டுகள் வந்து பெரிய பெரிய போராட்டம் தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது சோவியத் முழுக்கவே அந்த சமயத்தில் தான் முதல் முறையாக வந்து பெர்த் ஆஃப் அ நேஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு கிரிஃபித்னு ஒரு அவர் தான் அவர் தான் ஒரே ஒரு ஆள் சொல்லணும் சினிமாலன்னு சொன்னால் அவரில் தான் ஆரம்பிக்க முடியும் ரெண்டாவது மூணாவதுன்னா ரெண்டாவது மூணாவதுமே சோவியத்தில் தான் அவர் ஆட்கள் தான் இருந்திருக்கிறாங்க ஐசன் சீன் மாதிரியான ஆட்கள் தான் இருக்காங்க அவரோட படத்தை பார்க்குறப்ப தான் இதை நம்ம விட்டு கொடுக்க முடியாது இதுதான் வந்து இப்போ நமக்கு தேவையான உடனடியாக நமக்கு தேவைப்படுற மிக முக்கியமான கலை அப்படின்னா அவரோட ஸ்டேட்மெண்ட்டே இருக்குது நம்ம லெனினோட முதல் ஸ்டேட்மெண்ட்டே அந்த படத்தை பார்த்தோன்னே இப்போ நமக்கு அவசியமான மிக முக்கியமான கலைன்னு சொன்னால் சினிமா தான் அப்படின்றாரு இதுக்கு கான்ட்ராஸ்ட்டாக அந்த பக்கம் ஜார் காலத்தில் வந்து சினிமா வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தெட்டு தொண்ணூறுகளில் வந்து கொஞ்சமாக சின்ன சின்ன மோஷன் பிக்சர் அப்படின்றதுல சின்ன சின்ன படங்கள்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒருத்தர் நடந்து போகிறது ரெண்டு மூணு பேர் நடந்து போகிறது அந்த மாதிரி நிறைய அந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் நிறையா பார்த்துருப்பீங்க அந்த மாதிரி ட்ரெயின் வந்து ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ளே வந்து நிற்கிறது இந்த மாதிரியான துண்டு காட்சிகள் தான் வந்துகிட்டே இருக்கிற போதே ஜார் வந்து அதெல்லாம் வாங்கி பார்க்குறாரு அவரோட நிலவரைக்குள்ளே உட்காந்து பார்த்துட்டுருக்காரு ஆனால் இங்கே இந்தியா மாதிரி இன்றைக்கி கூட நமக்கு தோழர் சொன்ன மாதிரியான இந்த கருத்துக்கள் தான் அப்போ இருந்திருக்கு சினிமா வந்து பார்க்கக்கூடாது சினிமாங்கிறது ஒரு ஒழுக்கங்கட்ட தரங்கட்ட ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் தான் அது அது வந்து அதை பார்த்தோன்னு சொன்னால் நம்ம மூளையை அது கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போயிடும்ன்ற மாதிரி இந்த மாதிரியான பயமுறுத்தல்கள் வந்து ரொம்ப ஆரம்பத்துலேருந்தே இருந்திருக்கு இன்னும் சொல்லப்போனால் முதல் படம் வந்து திரையிடுற போதே கூட அந்த ட்ரெயின் உள்ளே வர்றப்ப எல்லாம் இறங்கி ஓடி போயிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரியான தகவல் இருக்குது அப்புறம் கேமரா மாதிரி நின்னம்னு சொன்னால் நம்மளுடைய ஆன்மாவை வந்து அதை எடுத்துடும் அப்படின்ற மாதிரியான இப்படி என்னென்ன சொல்ல முடியுமோ அது எல்லாமே சொல்லிட்டு இருந்திருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே பார்த்தோன்னா தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இந்தியாவுக்குள்ளேயோ முதல் படங்கள் வந்த காலகட்டத்தில் வந்து பெண்கள் நடிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை பெண்களே இல்லை ஆண்கள் தான் அந்த வேஷம் போட்டு நடிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்புறம் பார்ப்பனர்கள் வந்து பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த சமயத்தில் எல்லா கலைகளையும் உச்சத்தில் இருந்தாலும் கூட சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு பெரிய தயக்கம் வந்து இருக்குது அது அதோட நடைமுறையில் நிறைய சிக்கல் இருக்குது நடைமுறைனா சினிமா எல்லாமே ஒரே இடத்துல வந்து பார்க்கலாம் பார்க்குறதுக்கு வந்து எந்த அடிப்படை தகுதியும் தேவையில்லை எல்லாமே அதில் ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கிது எல்லாமே ஈக்குவலாக உட்காடுறாங்க அந்த இடத்துல இந்த மாதிரியான நிறைய சிக்கல்களோட அவங்க வந்து அதுக்கு போகாமல் இருந்திருக்காங்க அப்போ பிரிட்டிஷ் பேர்லேயே ராமநாதன் கமிஷன் ஒன்று போட்டு ஏன் வந்து இவங்கெல்லாம் வரமாட்டேங்கிறாங்க சினிமாவை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிற மாதிரியான அ
அமெரிக்காவும் நாங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சோன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கடைசியாக முடிவானது அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட லூமியர் பிரதர்ஸோட அந்த படங்கள் தான் வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் அவங்க தான் சினிமாவை கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஆனால் சினிமா அப்படி ஒருத்தரால் ஒரு நாளில் கண்டுபிடிக்கப்படல ஃபோட்டோகிராஃபி ஒருத்தர் கண்டுபிடிக்கிறாரு மோஷன் பிக்சரை ஒருத்தர் அது எப்படி வந்து உருவம் அசைகிற மாதிரியான சலன படத்தை ஒருத்தர் கண்டுபிடிக்கிறாரு இதெல்லாம் முடிவில் வந்து ஒரு திரையிடுற ப்ரொஜெக்ஷனோட ஒரு ஒரு சிஸ்டத்தை உருவாக்குனது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம லூமியர் பிரதர் சொல்ல முடியும் இந்த இடத்துலேயே ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு பிரிவு உருவாயிருது லூமியர் பிரதர்ஸ் வந்து உலகம் முழுக்க அந்த உருவாக்குன காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துக்குள்ளேயே வந்து உலகம் முழுக்க எல்லா நாடுகள்லேயும் வந்து சினிமாவை வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க இந்தியா மாதிரி நாடுகளில் கூட வர ஆரம்பிச்சிருது ஏழில் எட்டுலேயே கூட இங்கே வந்து மும்பையில் வந்து முதல் திரைப்படத்தை போட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஆனால் இதில் வந்து பெரிய தோல்வி அப்படின்னு சொன்னால் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய எடிசனுக்கு ஒரு பெரிய தோல்வி அமெரிக்கா வந்து இதே மாதிரியான விஷயங்களை அவங்களும் அங்கே தயார் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சினிமா ஒரு கலையாக நாங்கள் வடிவ வடிவமைச்சிட்ருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க எடிசன் எந்த இடத்துல ஃபெயிலியர் ஆகிறாருன்னா எடிசன் வந்து நம்ம இப்போ நம்ம கலர இந்த கினோஸ்கோப்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தான் அவர் டிசைன் பண்ணுறாரு நம்ம இன்றைக்கி பயாஸ்கோப்னு ஒன்று பார்த்துருப்போம் நம்ம குனிஞ்சு உள்ளே கண்ணை மட்டும் வச்சுட்டு ஒருத்தர் பார்க்குறது அதில் ரெண்டு கண்ணோட கூட சிலதெல்லாம் வந்திருக்கு ஒருத்தர் மட்டும்தான் பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்த சினிமா சினிமாவை பார்க்குறதுக்கு நிறைய ஆர்வம் வருது அதை வந்து ஒரு பிஸ்னஸ்ஸாக பண்ண முடியும் அது கலைன்னு யாருக்கும் தெரியாது சின்ன சின்னதாக ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுன்றப்ப அமெரிக்க மூளை அல்லது எடிசனோட மூளைங்கிறது கினோஸ்கோப்பு தான் நோக்கி தான் போகுது அது வந்து ஒரு சிங்கிளாக ஒருத்தர் பார்க்குறது அவரோட அவர் வந்து ஆயிரக்கணக்கான அந்த பார்களை உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு செல்ஃபோன் மாதிரி செல்ஃபோன்லேயே அது ஒரு தொடர்பு இருக்குது தொடர்பு இருக்குது இதில் அப்படிலாம் இருக்காது துண்டு படத்தை போட்டிங்கன்னா நீங்கள் காயின் போட்டிங்கன்னா காயின் போட்டு நீங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பார்த்துட்டு போகலாம் அவரோட மூளை என்ன மாதிரி வேலை பார்க்குதுன்னு சொன்னால் இப்போது அமெரிக்கா முழுக்க ஆயிரக்கணக்கான பார்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு பார்லேயும் ஆயிரக்கணக்கான இந்த கினோ மிஷின்ஸை வச்சுட்டோன்னா அதை போய் உட்காந்து காசு போட்டு பார்ப்பாங்க ஆயிரம் மினிட்டு ஆயிரம் மினிட்டு ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ வருது இந்த மாதிரி கணக்கு மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருக்குது ஆனால் சினிமா இயல்பாகவே அந்த இதை உடச்சிட்டு தான் வெளியில் வந்துச்சு இயல்பாகவே ஒரு வேலை அப்படி இருந்துச்சுன்னா இன்றைக்கி நம்ம இவ்வளோ தூரம் உட்காந்து பேச முடியாது தனி நபர்களோட பங்கு மட்டும்தான் சினிமாக்குள்ளே வந்துருக்கும் ஒருத்தர் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பார் அவர் பார்த்து அவர் வெளில வந்துருவார் இன்னொருத்தர் அந்த பக்கம் ஆப்போசிட்டில் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பார் அவங்களுக்கு வந்து தொடர்புமே இல்லாமல் போயிடும் ஆனால் சினிமா லூமியர் பிரதர்ஷனோட இயல்பாகவே ஒரு பொது இடத்துல இருட்டில் ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணுறது எல்லாமே உட்காந்து பார்க்குறது ஒரு கூட்டமாக உட்காந்து பார்க்குறதுன்ற மாதிரியான இருக்குது இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம பெரியார் மாதிரி எல்லாமே சொன்னால் அந்த சமத்துவத்தை உருவாக்குற ஒரு இடம் அப்படின்றது அல்லது எல்லா கிளாஸ் பீப்புளும் ஒரு இடத்துல உட்காந்து பேசுகிறது இது எல்லாமே உருவாக்குற ஒரு இடம்ங்கிறது அதுதான் இயல்பாகவே வெற்றி அடைஞ்சிச்சு இது தான் லெனின் கண்டுபிடிக்கிறார் லெனின் அவர் எடுத்துக்கிற விஷயம் இதுவாக தான் இருக்குது ஒருவேளை இண்டிவிஜுவலாக ஒருத்தர் பார்க்குறதுனா அந்த பெட்டிகளை வந்து சோவியத் முழுக்க தயாரிக்கணும்னா அதுக்கே முப்பது வருஷம் ஆகிருக்கும் அது நடைமுறை சாத்தியமே இல்லை ஒரு இடத்த ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணுறோம் ஒரு ஐநூறு பேர் பார்க்கலாம் ஆயிரம் பேர் பார்க்கலாம் சில இடத்துல ரெண்டாயிரம் பேர் கூட பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான இந்த நடைமுறை சாத்தியம் இருக்கு இல்லையா இந்த கலைக்கு இது தான் லெனின் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது அப்புறம் ஒரு படத்தை போடுற போது அதை எப்படி அவங்க உள்வாங்குறாங்க பார்க்குறாங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு ட்ரெயின் உள்ளே வருதுன்றப்ப எந்திரிச்சு ஓடுற மாதிரியான விஷயமா இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு வெறும் அப்போ பார்த்ததெல்லாம் ஜார் மன்னரை பற்றி முதல் படத்துலேயே இருக்குது லூமியர் பிரதர்ஷனுடைய ஃபஸ்ட்டு அவங்க பேக்கேஜ் இந்தியா முழுக்க எல்லாருக்கும் கொடுத்த பேக்கேஜ்லேயே கூட ஜா அப்போ தான் வந்து இப்போ உலகத்தில் பெரிய மன்னர்களில் வரிசையில் ஜாருக்கும் ஒரு முக்கியமான நி நிக்கோலஸ் செகண்ட் நினைக்க இரண்டாம் நிக்கோலஸ் அவருக்கு வந்து அந்த இதெல்லாம் இருக்குது அப்போ அந்த ஜா அரண்மனையை காமிக்கிறது அவங்க ஒரு பேராய்டு நடக்குது அந்த பேராய்டை வந்து அவங்க பிறந்தநாள் விழாக்கு எதுவும் அந்த விழாவில் நடக்குது இதுதான் முதல் காட்சியில் வருது அதை பார்த்தோன்னா ஜார் இருக்காருன்னு எழுந்திரிச்சு நிற்கிறாங்க மக்கள் சில முதல் முறையாக ஜார் இருந்த காலத்திலே போட்ட போது அப்போ இதெல்லாம் தான் பார்க்குது அப்போ இது வந்து ஒரு பெரிய ஊடகம் ஒரு விஷயத்த நம்ம அவர் சொல்கிறது அதுதான் ஆயிரக்கணக்கான துண்டறிக்கைகளில் போய் சேர்கிற விஷயத்த ஒரே ஒரு நொடியில் ஒரு படத்தில் வந்து காட்ட முடியும்னு சொன்னால் இதையே நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் லெனினுடைய தாட்டாக இருக்குது உடனடியாக அவர் செய்கிற விஷயமே அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஜார் பீரியடில் ஒரு ஒரு சின்ன குழு இருக்குது அந்த குழு தான் வந்து எல்லாமே இறக்குமதி தான் ஆகிட்டு இருக்குது படங்கள் எல்லாமே வெளியிலேருந்து துண்டு படங்கள் வெளியில் தான் அதை பார்த்து ஜாருக்கு எதிராக எதுவுமே இல்லைன்னா நீங்கள் போடுறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கலான்னு இந்த 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 சிஸ்டம் இருந்தது அதை முதல்ல
இவரோட ஜான்ரியோட புத்தகத்தில் படித்தோம் ஒரு இடத்துல புரட்சி நடந்துருச்சு அப்படின்னா முடிஞ்ச பிறகு அவங்க என்ன பண்ணுறது கூட தெரியாமல் வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரியான சூழல் இருந்திருக்கு அடுத்த இடத்துல என்ன நடந்துச்சுன்னு ஒன்று தகவல் வராது தகவல் அப்படின்னா குதிரையில் வர்றதோ அல்லது ரேடியோ கூட அந்தளவுக்கு பெரிய அளவு இல்லாத காலகட்டம் அது இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் சோவியத்துனா என்ன நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க மக்கள்லாம் சேர்ந்து நாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு என்ன இது எல்லா இடங்களையும் இதுலேயும் இன்னொரு சிக்கல் வேறு இருக்குது சோவியத்துக்கே உரிய அந்த சிக்கல் அது எல்லா இடத்துலையும் கட்சியை கட்டி அதுக்கு பிறகு புரட்சி அங்கே நடக்கலை தொழிலாளர் வர்க்கம் ஒரு இடத்துல வந்து இதுக்கான வேலைகள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்தே முதல் புரட்சியிலேருந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் கட்சி கிளைகளோட அந்த புரட்சி நடந்துச்சான்னு கேட்டால் அப்படி இல்லை ஏன்னா அது ஒரு பெரிய சிக்கலான சிஸ்டத்துக்குள்ளே தான் அது நடந்திருக்கு தலைமை வந்து தொழிலா தொழிலாளர்கள் இருக்கே தவிர கீழே வரைக்கும் அடிமட்டம் வரைக்கும் இது எல்லாத்தையும் முடிவெடுத்து நாளைக்கு புரட்சி பண்ணுவோம்னா யாருமே பண்ணலை அது ஒரு கொந்தளிப்பான சூழலில் அது நடந்து முடிஞ்சிருது அப்போ இப்போ நம்ம என்ன மாதிரியான சூழலில் இருக்கோன்றத சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் வந்து லெனினுக்கு இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க எடுக்கிற முடிவுகளை கொண்டு போக வேண்டியது இந்த இடத்துல தான் உலகமே இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட சோவியத் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ப்ரொபகண்டா ஃபிலிம் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட அது ஒரு எஜுகேட்டிவ் ஃபிலிம் தான் அப்படின்னு அவர் ஒத்துக்கிட்டு தான் அந்த வேலையை ஆரம்பிக்கிறாங்க அதில் ஒரு ஒரு எண்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது அந்த ட்ரெயின் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து கிளம்பிடும் அந்த ட்ரெயினில் அவ்வளோ நிறைய ப்ரொஜெக்ஷன் பாக்ஸஸ் இருக்கும் அந்த ட்ரெயின் போகும் ட்ரெயினில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஒரு கேமராமேன் வேறு இருந்தார் அவர் ஒரு ஸ்கானினேவியன் நார்வேவோ அந்த மாதிரியான ஒரு சிசிலின்னு அவரும் ஒரு இருந்தார் இவங்க எல்லாமே போவாங்க எந்த ஸ்டேஷனில் இறங்குறாங்களோ அங்கேருந்து பக்கத்தில் ஊர்களில் போய் படம் போடுவாங்க அங்கே உட்காந்து பேசுவாங்க சினிமாவை பற்றியும் பேசுவாங்க கட்சி என்ன செஞ்சிட்ருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுன்றதை பற்றியும் பேசுவாங்க கட்சி தொடர்களும் கூட போவாங்க இவங்க இது எல்லாத்தையுமே ஒருத்தர் படமும் எடுத்துகிட்டு இருப்பார் இது எல்லாமே ஒரே நேரத்தில் நடந்தது கட்சிக்கான படம் வேலையும் நடந்துருந்தது சினிமாவும் போடப்பட்டது இன்னொரு இடத்துல திரும்ப புதுசாக ஃபுட்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க புதுசாக படமும் கூட ஒரு ஊரில் போய் எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த ஊரில் என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் பண்ண கொடுக்குறாங்க கட்சி பற்றி என்ன அவங்க பேசுகிறாங்க அங்கே என்ன நடக்குதுன்றதையும் அந்த ரியாக்ஷன்ஸும் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க இவ்வளவும் அந்த ஒரே நேரத்தில் நடந்துட்டுருந்தது இது ஒரு உச்சம் தான் உலகத்தில் வேறெங்கேயுமே ஒரு ட்ரெயினில் போய் கிராமங்கள்லையோ அதுக்கு முன்னாடி அங்கே சினிமானா என்னன்னு தெரியாத கிராமம் அது வேறு யாருமே தெரியாது வந்தால் ஜாரோட படை வந்திருக்கும் அதுக்கு பிறகு முதல் முறையாக உள்ளே இவங்க தான் போகிறாங்க அந்த வழியாக ரயில்வே ட்ராக் இருக்கே தவிர வேறு ஒன்றுமே இல்லை அந்த இடங்களில் இறங்கி அங்கேருந்து வேகன்களில் கொண்டு போய் சினிமா போடுறது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்குது இதுதான் வந்து வெஸ்ட்டை திரும்ப திரும்ப திரும்பி பார்க்க வச்சுது அமெரிக்கா உட்பட எல்லாத்தையுமே அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு இந்த வி அப்போ அவர் திரும்பவும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மாஸ் ஃபில்ம் அப்படின்ற விஷயம் தான் சொல்கிறாங்க மக்களுக்கான திரைப்படங்கள் தான் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் திரைப்படம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டே உருவாகலை துண்டு படங்கள் போடுவாங்க அது ஒரு கேளிக்கை அது என்டர்டெயின்மெண்ட் தாண்டி விடணும் இல்லை அதில் ஒரு கதை சொல்லல் இருக்காது எதுவுமே இருக்காது ஒரு ட்ரெயின் வரும் ட்ரெயின்லேருந்து இறங்கி போவாங்க அல்லது ஒரு ஃபேக்ட்ரியை திறப்பாங்க அதுக்குள்ளேருந்து வருவாங்க ஒரு நிலக்கரி சுரங்கம் இருக்கும் அந்த சுரங்கத்துக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு இருக்கும் உலகானே தவிர அதில் ஒரு கேரக்டர் ஒரு கதை கதை சொல்லல் முறை எதுவுமே இருக்காது இப்போ தான் முதல் முறையாக வந்து ஜிடபிள்யூ கிரிஃபித்னு சொன்னேன் அவரோட முதல் படம் வந்து ஒரு பெர்த் ஆஃப் அ நேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அது வந்து அமெரிக்காவில் அப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய வடக்குக்கும் தெற்குக்குமான அந்த போராட்டத்தினுடைய ஆரம்பத்தை சொல்கிற மாதிரியான படம் தான் அது அது வந்து ஒரு கற்பொருள் எந்த அளவுக்கு சிக்கல்களோடு அங்கே இருந்தாங்க பிளாக் பீப்புள்ஸ் எந்த மாதிரி இருந்தாங்க அவங்களுக்கும் வெள்ளையர்களுக்குமான அந்த பிரச்சனை எப்படி இருந்தது ட்ரிபிள் கேனு கூ கிளாக்ஸ் கிளான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வெள்ளை இனவெறி அமைப்பு இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட மறைமுகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அமெரிக்காவில் அந்த அமைப்புகள்லாம் எவ்வளவு மோசமாக வந்து இவங்களை ட்ரீட் பண்ணுறாங்கன்றதுலேருந்து எல்லாத்தையும் அந்த படம் சொல்லுது அதுதான் முதல் முறையாக ஒரு திரைப்படத்தினால ஒரு அரசியல் கருத்தை உருவாக்க முடியும் ஒரு விஷயத்தை வெளியில் கொண்டு சொல்ல முடியும் அந்த படைப்பு அப்படிங்கிறது வெறும் பொழுதுபோக்கு மட்டும் கிடையாது இதை வேறு சில உண்மையில் அது சொல்ல முடியும்னு உலகம் காட்டின முதல் படம் அந்த படம் தான் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கதையின்னு ஒன்றுமே இருக்காது அஞ்சு நிமிஷம் எட்டு நிமிஷம் இருக்கும் இது இது கிட்டத்தட்ட ஒன்றே முக்கால் மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே இருந்த படம் அடுத்த படம் மூணு மணி நேரம் எடுக்கிறார் இன்டாலரன்ஸ்னு ஒரு படம் மூணு மணி நேரம் இந்த ரெண்டு படத்தை பார்த்தோம்னா லெடினுக்கு வந்து உண்மையிலே நம்மக்கிட்ட ஒரு பெரிய ஆயுதம் இருக்குது உடனடியாக இதை நம்ம வந்து இறங்கி வேலை பார்க்கணும்னு கிட்டத்தட்ட அந்த ரெண்டாவது சொன்ன இன்டாலரன்ஸ் அந்த படம் வந்து பத்து வருஷம் ஓடுது அது ஒர்க்கர்ஸை பற்றி அதோடு சேர்ந்து தான் அந்த கதைக்குள்ளேயே வரும் அது சுதந்திரம் பற்றி நிறைய
அதுதான் எல்லாத்தையும் தயார் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் அதுக்குள்ளே கடுமையான வேலையில் நடந்தது ஒரு பக்கம் படம் எப்படி எடுக்கிறதுங்கிறத திரும்ப திரும்ப போட்டு அவங்க உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க சில நேரங்களில் கேமரா மட்டும் இருக்கும் ஃபில்ம் ரோலே இருக்காது கேமரா முன்னாடி நடிப்பாங்க கேமரா முன்னாடி நடிக்கிறது இருக்கும் ரெண்டு பேர் பார்த்து பேசுவாங்க சரி எதுவுமே பண்ண முடியாது எடிட் எப்படி பண்ணுறது தெரியல பேப்பரில் உட்காந்து எழுதுவாங்க முதல் சீன் இதுதான் இங்கே கட் பண்ணுறோம் இங்கே ஒட்டுறோம் அடுத்தடுத்த மாண்டு இந்த விஷயங்களெல்லாம் சொல்லி காமிக்கிறாங்க இப்படி உட்காந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் அந்த இதுக்குள்ள நுழைஞ்சு அந்த வேலைகள் பார்க்க ஆரம்பிச்சது தான் இருபத்தஞ்சுலேருந்து சினிமா அப்படின்னா அதில் மாஸ்டர்ஸ் இன்னைக்கும் யாருன்னு சொன்னால் உலகத்தில் ஒரு அஞ்சு பேர் தலைவரிசைப்படுத்துங்க ரெண்டு பேர் பண்ணுங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு சோவியத்துலேருந்து ஒருத்தர் இருப்பார் ஐசன்ஸின் இருப்பார் புடோக்கின் வந்துடுவாங்க வரிசையாக இப்படி ஆட்டில் வந்து உருவாக்குன அந்த காலகட்டம் அதுதான் இருபத்தஞ்சில் தான் முதல் படங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைக் வருது அதுக்கடுத்து இவர் ஐசன்ஸின்னோட படங்கள் தொடர்ந்து ரெண்டு மூணு வர ஆரம்பிச்சிது பேட்டில்ஷிப் பேட்டில்ஷிப் பாத்தம் கின் அந்த படம் வருது இந்த ஸ்ட்ரைக் வந்த பிறகு தான் உண்மையிலே நம்மளால் வந்து ஏதாவது செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வந்து சோவியத்துக்குள்ளே வருது இந்த இந்த பத்து வருஷம் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட முதல் சினிமா அங்கே வந்து உள்ளே வர்றது லெனின் படத்தை பார்க்குறது அதுக்கப்புறம் பத்தொன்பதில் வந்து இன்ஸ்டியூட்டை ஓப்பன் பண்ணுறது முதல் பத்தாண்டுகளில் எல்லா இடங்களையும் வெளியிலேருந்து வந்த படங்களை போட்டு எல்லாத்துக்கும் திரையிடுறது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து நாட்டில் என்ன நடக்குதுங்கிற விஷயத்தை கொண்டு போய் கொடுத்ததுல வந்து எல்லா வேலையும் நடந்துகிட்டு இருக்குது அதே காலகட்டத்தில் தான் பின்னாடி ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி இவங்க எல்லாம் வந்து திரைப்படத்தை எப்படி உருவாக்குறதுங்கிற அந்த விஷயத்துக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்காங்க இந்த பத்து வருஷம் வந்து ஒரு ப்ரீடிங் பீரியட் மாதிரி தான் இருந்தது அதுலேருந்து தான் அடுத்தடுத்த புது விஷயங்கள் வெளில வர ஆரம்பிக்குது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சினிமாவுக்கு வந்து எடிட்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய தேவையாகவே இருந்தது இல்லை என்ன எடுத்தாங்களோ அதை அப்படியே கொண்டு வந்து போடுறது அதே மாதிரியான விஷயங்களும் கூட அங்கே நடந்தது வெர்டோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மேன் வித் மூவிங் கேமரானு ஒரு படம் எடுத்தார் இப்போ நம்ம ஒரு அஞ்சு பேரை வந்து சோவியத்தில் வந்து முக்கியமான டேரக்டர்ஸ்ன்னு சொன்னோன்னா அதில் இவரோட பேரும் கட்டாயம் வரும் அவரை ப அவருடைய முதல் படமே இது அவர் சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு கினோ ப்ராவ்தா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராவ்தானா உண்மை நமக்கு தெரிய வந்தது கினோ ப்ராவ்தா அப்படின்னு கேமரா என்ன பார்க்குதோ அதுதான் உண்மை அதை மட்டும் அப்படியே சொன்னால் போதும் நீங்கள் வேறு ஏதாவது அதுக்குள்ளே பின்னாடி தெரிக்காதீங்கன்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் அப்படி ஒரு மூமெண்ட்டாக அவர் ஆரம்பிக்கிறார் அதில் அந்த நிறைய படங்கள் வருது அவரோட இந்த படமே கூட அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இயல்பாகவே சினிமா வந்து சாமானியர்கள் தான் முதல் முறை எடுத்துச்சு ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வெளியில் வர்றவங்களையோ அல்லது ரோட்டில் நிற்கிறவங்களையோ தான் எடுத்துச்சுன்னா கூட அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக என்ன சொல்லணும்னு அது முடிவு பண்ண ஆரம்பித்தோன்னா அவங்கெல்லாம் மறைஞ்சிடுறாங்க அதுக்கு பின்னாடி நாடக நடிகர்களை வச்சு எடுக்கிறது அல்லது நடிகர்களை வச்சு படம் எடுக்கிறது மட்டும் தான் வந்தது ஆனால் இவர் வந்து அப்படிலாம் இல்லை அப்படின்ட்டு நேரடியாக கேமராவை எடுத்துகிட்டு நடந்து போகிறது யாரெல்லாம் என்னென்னலாம் நம்ம பார்க்குறோமோ அது எல்லாத்தையும் ரோல் பண்ணுறது திரும்ப அதை உட்காந்து எடிட் பண்ணுறது இதுதான் அவருடைய அந்த மூமெண்ட்டாக இருந்தது இதுதான் பின்னாடி வந்து ஃப்ரெஞ்சு புதிய ஆலைன்னு சொல்லுவோம் நியூ வேவ்னு ஃப்ரான்ஸில் வந்து படங்கள் உருவாகிறது காரணமாக இருந்தது சத்தியஜித்ரே வரைக்கும் கூட அதோட தொடர்ச்சி இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷம் அப்படிங்கிறது அங்கே உருவாக்குனது தான் இவர் ஒரு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பதுகளில் உருவாக்குனா அந்த பட கினோ ப்ராவதாவுடைய அந்த மூமெண்ட் தான் நீங்கள் பார்க்குறத சொல்லுங்கள் முதல் முறை அது வந்து வெறும் ராவாக கூட இருந்திருக்கலாம் அது அந்த படம் பார்த்தோன்னா நிறைய நம்ம இன்றைக்கி கதை சொல்லலை அப்படி முறைக்கு உள்ள வந்துட்டோம் அதில் வந்து ஒன்றுமே இருக்காது அந்த கேமரா நடந்து போயிட்டே இருக்கும் அவர் எல்லாத்தையும் படம் முடிச்சுட்டே போவார் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க என்ன கதை இருந்துச்சுன்னா எதுவுமே இல்லை ஆனால் நிறைய மனிதர் உள்ளே வந்துட்டு போவாங்க அவங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் உள்ளே வந்துட்டே போயிட்டு இருக்கும் இது மட்டும் தான் இருந்தது இது இதை பின்பற்றி தான் அதுக்கு பிறகு ஃப்ரெஞ்சில் வந்து இத்தாலியன் ஃபிலிமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அதை ஆப்பிரிக்க படங்கள் வரைக்கும் இந்தியாவில் ராய் மாதிரியான மிர்னால்சன் வரைக்கும் அந்த எண்டு எல்லாமே அதுக்குள்ளே தான் இருந்தது நீங்கள் உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய படத்தை முன்னாடி இருக்கக்கூடிய உலகத்தை காட்டுங்க நீங்களா ரொம்ப பெரிய கதைக்குள்ளே போய் கஷ்டப்பட்டாலும் வேண்டியது இல்லை இதுதான் காட்ட வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஒரு பிளைனாக கொண்டு வந்தது வெர்டோவுடைய இந்த படங்கள் தான் அவர் ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு படங்கள் வரைக்குமே ஒரு கொண்டு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு வரைக்குமே அவருடைய மூமெண்ட் பெரிய அளவில் இருக்குது இவரோட ஒரு இவர் ஒரு முக்கியமான சோவியத் பிதாமன்னு சொல்ல முடியும் திரும்பியும் ஒரு விஷயத்த நம்ம இன்னும் தெளிவாக பார்க்க வேண்டியிருக்கும் சோவியத் டேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது சோவியத் சினிமா சோவியத்துக்கு எவ்வளவு தூரம் பங்களிச்சிச்சோ தெரியாது ஆனால் உலகத்தில் மற்றவங்களுக்கு அதை விட
டெக்னிக்கலாக சொல்ல போனாலும் அல்லது என்ன கேட்டகரியில் வச்சாலும் அந்த படம் வந்துடும் என்ன ஜானரில் வச்சாலுமே ஒவ்வொரு ஜானருக்கும் பத்து பத்து பிரித்து வச்சாலும் கூட இந்த படம் முக்கியமாக வந்துடும் இதில் தான் கதை சொல்லல் முறையில் வந்து பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர்றாங்க அவங்க வந்து மாண்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஃப்ரெஞ்சிலேருந்து வந்த அந்த வா மாண்டேஜ் அப்படின்னு அந்த வார்த்தையிலேருந்து அதை கொண்டு வராங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு சின்ன இந்த இவரோட முதல் படமே கூட இருக்கலாம் நம்ம கிரிஃபித்தோட முதல் திரைப்படமே கூட பெரிய பெரிய ஷார்ட்ஸ் இருக்கும் லாங் ஷார்ட்ஸ் இருக்கும் தூர காட்சிகள் இருக்கும் ஒரு லாங்லேருந்து எடுத்தது இது எல்லாத்தையும் வச்சு தான் ஒரு படத்தை வந்து அவர் கொண்டு போயிருப்பார் அவர் ஒரு நீங்கள் படம் பார்க்குற மாதிரியே இருக்காது அந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர நீங்கள் என்ன சொல்ல வர்றீங்க அப்படின்னு எதுவுமே இருக்காது மாண்டேஜ் அப்படி இல்லை மாண்டேஜ் வந்து நீங்கள் மட்டும் சொல்கிறது இல்லை அதர் சைடில் ஏற்கனவே நம்ம சினிமா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு திரையில் காமிக்கிறதுக்கும் எனக்குமான இடையில் உருவாகிறது தான் சினிமா அதுதான் எடிஷன் மிஸ் பண்ண லூமியர் எடுத்துக்கிட்ட லெனின் கண்டுபிடிச்ச அந்த விஷயம் சினிமாங்கிறது திரையில் காட்டப்படுறது மட்டும் இல்லை பார்க்குறவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான உணர்வுகள் அது உருவாக்குதுன்ற இடத்துலருந்தால் அதை நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வருது அதுதான் ஐசன் சீன்லேருந்து அடுத்தடுத்த நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு அதை நகர்த்தி கொண்டு போகிறாங்க ஒரு அவர் அவங்களோட படங்கள் என்ன வருதுன்னா இப்போ நீங்கள் நீங்கள் ஓடசா படிக்கட்டுகள் அது எல்லாமே சொல்லுவாங்க அந்த அந்த படத்தில் அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் நடந்த அந்த புரட்சியை வந்து புரட்சியில் புரட்சி ஒட்டுமொத்தமாக ஃபெயிலியர் ஆனால் கூட அதில் ஜார வெரைட்டி அடிக்கிற மாதிரியான அந்த காட்சியோடு அந்த படம் நடந்திருக்கும் அதில் நடைபெறுற சிக்கல்கள் தான் அந்த கப்பல்களில் கப் கப்பலில் தான் அது நடக்கும் முதல்ல மாலுமிகள் கப்பற்படை புரட்சி தான் அது ஆக்சுவலாக கப்பற்படை புரட்சி தான் அது அந்த படத்தில் சொல்லப்படுறது மாலுமிகள் எல்லாமே உள்ளே இருக்கவங்களுக்கு அங்கே வேலை பார்க்குறவங்களுக்கான சாப்பாடு தட்டுகள்லேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா சாப்பாட்டில் வந்து அவங்களுக்கு போட்ட பிரெட்டில் மற்றதெல்லாம் புழு நிறையா இருக்கும் புழுவாக நினைஞ்சிருக்கும் அவ்வளோ பழசை இறைச்சி துண்டில் வந்து புழு இருக்கும் இதை ஒரு க்ளோஸ்அப்பில் காமிச்சுட்டு இவங்களை காமிப்பார் அதர் சைடில் வந்து மேலே இருக்க கேப்டன் மாதிரியான ஆட்களாக நல்ல உணவு சாப்பிடுவாங்க இந்த காட்சிகள் மூணுமே சேர்ந்துச்சுன்னா இது என்ன மாதிரியான உணர்வுகளை பிரதிபலிக்குது நமக்கு உள் என்ன எதை நம்ம உள்வாங்கிக்கிறோம் ஒரு படத்தை காமிக்கிற போது திரையிடுற போது பார்க்குறவங்க அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆமாம் கான்ட்ராஸ்ட்டாகவும் இருக்கலாம் ஒரே மாதிரியும் கூட இருக்கலாம் அடுத்தடுத்த சஜஸ்டிவாகவும் இருக்கலாம் கான்ட்ராஸ்ட்டாகவும் இருக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் படத்தை பார்க்குற போது எனக்கு என்ன உணர்வு வருது இதுதான் அந்த மாண்டேஜில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் அதுக்கடுத்து நேரடியாக ஒரு சின்ன அதிர்ச்சியை கொடுக்கறது ஒரு ஒரு எல்லாம் ஓடிட்டே இருப்பாங்க டக்குன்னு ஒரு க்ளோஸ்அப்பில் ஒரு பெரிய அம்மாவுடைய ஒரு முகம் கண்ணாடி போட்டு அடித்து ரத்தம் வர்ற மாதிரியான ஒரு முகம் ஒரு க்ளோஸ்அப்பில் வந்துட்டு போகும் இப்போ நீங்கள் நார்மலாக பார்த்துருக்கீங்க எங்கேயோ நடக்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த ஒடசா படிக்கட்டுகளில் வந்து எல்லாமே மக்கள் கூடியிருப்பாங்க ஜார் வந்து அந்த படையை வந்து சுட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க சுட்டுட்டு ஓடி வருவாங்க இந்த காட்சியில் திடீர்னு நம்மலாம் வெளியில் இருப்போம் அடுத்த செகண்ட் வந்து நம்ம திரைக்கு முன்னாடி ஒரு அம்மா அதுவும் கோணலான ஒரு இந்த மாதிரி நமக்கு பார்க்க நமக்கு வந்து நேரடியாக பிம்பங்களை பார்த்துருப்போம் அது ஒரு கோணலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கோணலாக ஒரு தலை மட்டும் வந்து வருது மண்டையில் அடிபட்டு ரத்தம் வந்துட்டுருக்கு இந்த காட்சி பார்த்தோன்னா நம்ம அங்கே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் வந்துடும் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சினிமா அப்படி ஒரு ஃபீலை கொடுக்கவே இல்லை சினிமாங்கிறது திரையில் அந்த பக்கம் யாரோ ஏதோ பண்ணுறாங்க நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் பார்வையாளர்ன்ற மாதிரியான அந்த புரிதலை மட்டும்தான் கொடுத்துட்டு இருந்தது முதல்ல இந்த படம் வந்து உள்ள ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிக்குது சினிமாக்குள்ளே இவங்க போக ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்கேருந்து மக்கள் இங்கே இறங்கி வர்றாங்க அப்படி ஒரு விஷயத்தை வந்து உருவாக்குனது அந்த மாண்டேஜ்னு சொல்லக்கூடிய இப்போது மாண்டேஜ் வர்றப்ப ஒரு விஷயம் நமக்கு தெளிவாயிரும் இன்றைக்கி சிலர்லாம் வந்து மணிரத்ன படங்கள்லேயே சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க அவர் லவ் மட்டும் தான் வச்சு எடுக்கிறாரு அதுக்காக கதைக்களம் வேறு மாதிரி இருக்கணுக்கா ஒரு முறை ஈழத்துக்கு போகிறாரு ஒரு முறை காஷ்மீர் போகிறாரு ஒரு முறை பாகிஸ்தான் போகிறாரு அது வேறு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு ஆனால் ஏன் அங்கே போகிறாரு அங்கே என்ன காட்டுறாரு அது என்ன உணர்வுகளை உற்ப ஏற்படுத்துது பார்க்குறவங்களுக்கு அப்படிங்கிற அந்த அரசியல் முக்கியம் இல்லையா இதை கண்டுபிடிச்ச படம் வந்து பௌதம் கின் தான் அதுதான் சொல்லுது திட்டமிட்டு நீங்கள் வந்து இந்தந்த காட்சிகளை அடுத்தடுத்து வச்சிங்கன்னா இது மாதிரியான உணர்வுகள் அங்கே உருவாகும் இது ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தட் தான் அது இவங்க பத்து வருஷமாக இதுக்கு பெரிய பின்னாடி ஒரு பெரிய சுவாரஸ்யமான விஷயம் சொல்ல முடியும் இவர் நம்ம குலாஷேவுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அவர் தான் வந்து டேரக்டராக இருக்கார் இந்த ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் எழுபது எழுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது வரைக்குமே அவர் தான் டேரக்டராக இருக்கார் அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் புடோக்கினும் இவங்கெல்லாம் ச ஐசன் சீனெலாம் உள்ளே வர்றாங்க இவங்க எல்லாமே அங்கேருந்து தான் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டே இருக்காங்க ட்ரை பண்ணுறாங்க இந்த நான் சொன்னால் முதல் பத்து வருஷத்தில் எதுவுமே கிடைக்காத போது வெளியி
வெர்டோவை கொண்டு வர்றார் வெர்டோ படத்தில் ஒரு படத்தில் வரும் புடோகின் இவர் நம்ம ஜார் வந்து மக்களை பார்த்து பயங்கர பட்டாடுவமாக நின்றுட்டு எல்லாத்துக்கும் போவார் அவரோட பந்தியில் பெரிய நிறைய உணவுகள்லாம் வச்சு பெரிய ஒரு பார்ட்டி நடக்கும் இந்த சீனுக்கு அடுத்த சீன் என்ன வரும்னா லெனின் வந்து தொலைதொலைன்னு ஒரு சட்டையை போட்டுட்டு மக்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருப்பார் பீட்டர்ஸ் பக்லே இப்போ இது ரெண்டும் அடுத்தடுத்து வர்றபோது ஒரு அங்கே வந்து ஒரு கம்பேரிஷன் வந்து வந்துடும் தாராளமாக இவன் என்ன பண்ணுறான் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற விஷயம் இதுதான் சினிமான்றாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அது சினிமா கிடையாது சினிமாங்கிறது ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டு முடிஞ்சால் பார்க்குள்ளே வச்சு தனித்தனியாக பார்த்துட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போகிற மாதிரி முயற்சிகள் நடந்து அது ஃபெயிலியர் ஆன இடம் ஃப்ரான்ஸில் தான் அது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கான ஒரு திரைப்படமாக உருவானது சோவியத் அதை இன்னொரு எண்டு கொண்டு போகுது நம்ம ஜார் பீரியட்லேயே கூட இது மாதிரியான படங்கள் இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஜார் வந்து இதே மாதிரி அவரோட ஜார் யாருன்னே தெரியாமல் செத்து போன ம மனிதர்கள்லாம் இருப்பாங்கள பல கிராமங்களில் பெரிய ராஜா இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மட்டுமே இருந்த கிராமங்கள் இருக்கும் அந்த கிராமங்களுக்கு கூட ஜாரை பற்றி ஒரு பெரிய மதிப்பை உருவாக்கணுன்றக்காக இந்த படத்தை கொண்டு போகணுன்ற மாதிரியான முயற்சிகள் கூட எடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஜாருக்கு அது பிடிக்கல வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நிறுத்தி வச்சுருக்காரு இந்த விஷயத்த வந்து உலகத்துக்கு எல்லா இடத்துக்குமே நீங்கள் அதை வந்து கவர்மெண்ட்டோ அல்லது ஒரு கட்சியோ சினிமாவை எப்படிலாம் பயன்படுத்திக்க முடியும் சினிமாங்கிறது மக்களுடைய ஒரு கம்யூனிகேஷனுக்காக எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்திக்க முடியும் அது ஒரு மூமெண்ட் இது எல்லாத்தையும் உருவாக்குனது சோவியத் தான் இதுக்கு பிறகு தான் மற்ற இடங்கள்லாம் அடுத்தடுத்து இது எப்படி பயன்படுத்துறதுங்கிறது ரெண்டாவது மூணாவது கட்டத்தில் தான் உருவாக்குறாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கூட ஜெர்மன் தான் வந்து இந்த இருபதுகள் வரைக்குமே இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் இன்னும் எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனால் இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் ஜெர்மன் படங்கள் தான் வந்து உலக அளவில் முக்கியமான கவனத்தை ஈர்த்த படங்கள் அது சின்ன சின்ன கதை சொல்கிறது அல்லது அங்கேருந்த கியூபிசம் மாதிரியான சில உருவகங்களை மட்டும் உருவாக்குறது நீங்கள் ஒருத்தர் நிற்கிறாருன்னா நிழல் உருவங்களை பக்கத்தில் உருவாக்கி அவர் ரொம்ப குழப்பத்தில் இருக்கார் அப்படின்றத உருவாக்கிறது அல்லது கட்டடம் பயங்கரமான கட்டடத்தில் இவர் மட்டும் நிற்பார் வைட்டில் பார்த்தா பெரிய பெரிய கட்டடம் இருக்கும் அது எல்லாமே முக்கோணமாக கியூபிச மாடலில் முக்கோணமாக இருக்கும் அல்லது ஒரு மாதிரி சதுரமாக இருக்கும் இப்படி நிறைய ஒரு மாதிரி குழப்பத்தோடு இருக்காருங்கிறத ஈஸியாக சொல்ல முடியும் இப்படி ஒவ்வொரு உணர்வுகளையும் அது மூலமாக தான் கடத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க அதோட எண்டு முடிஞ்சு போச்சு தனிநபருடைய குழப்பம் தனிநபருடைய ஃபெயிலியர்னால் அதோடு முடிஞ்சு போயிடும் அப்போ தான் திரும்ப மாஸ் ஃபில்ம்னு சொல்லக்கூடிய மக்கள் மூமெண்ட்டு மக்களோட திரைப்படங்கள் உள்ளே வர ஆரம்பிக்கும் இதை பார்த்த பிறகு தான் நியூ வேவே திரும்ப உருவாகுது ஒரு நம்பிக்கையே வருது சோவியத்துக்கு முன்னாடி சோவியத் கட்சிக்கு முன்னாடி என்ன இருந்ததோ அதுதான் சோவியத் சினிமாக்கு முன்னாடி இருந்தது மக்களுக்கு நம்பிக்கையை கொண்டு வரணும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் மக்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு எதிர்காலம் இருக்குது இன்னும் தெளிவாக ஹிஸ்டாரியன் சொல்கிறதே ஃப்யூச்சர் இருந்துச்சுன்னு சொல்ல முதல் சினிமாவாக சோவியத் சினிமா தான் சொல்ல முடியும் ஃப்யூச்சர்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி ஃப்யூச்சர் ஒன்றுமே இல்லை ஜெர்மன் ஃபிலிம் எல்லாமே உலகமே முடிஞ்சு போச்சு அழிஞ்சு போச்சுன்ற மாதிரியான சூழலை மட்டுமே உருவாக்கிட்டு இருந்தது படங்களில் இல்லை உலகங்கிறது அப்படி கிடையாது நாம் தான் இப்போ உருவாக்கியிருக்கோம் அதில் வந்து எர்த்துன்னு ஒரு படம் டவுசங்கோட ஒரு ஒரு படம் அது நீங்கள் சாதாரணமாக பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தோட கதை அப்படிங்கிறது வந்து உணவு தேவை கடுமையான சிக்கலில் இருக்குது இருபத்தஞ்சி முப்பதுகளில் வெளியிலேருந்து எதுவுமே உள்ளே வரல இருக்க நிலத்தை எல்லாத்தையும் அங்கே வந்து இந்த சின்ன சின்ன பண்ணைகளோடு சேர்ந்து பெரிய போராட்டம் நடக்குது குல இவங்க குழாக்குகளை வெளியேற்றுற மாதிரியான போராட்டம் நடக்குது சண்டை நடக்குது வெள்ளை குதிரையில் இன்னொரு டீம் வந்து கிளம்பி வர்றாங்க இந்த உள்நாட்டு போர் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது உணவு தான் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது சினிமாலாம் அடுத்து தான் உணவு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கப்போ உணவுக்காக என்ன பண்ணுறது பெரிய லேண்டு நிறைய நிறைய இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு சின்ன சோவியத் கிராமம் வந்து அந்த சோவியத்துக்கு உட்பட்ட சுற்றி இருக்க நிலமெல்லாம் வேறு யாரோ பண்ணைகளில் இருந்தது இன்றைக்கி மக்களோட கையில் வந்திருக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய கட்சியோட கண்ட்ரோலில் வந்திருக்கு இவங்க தான் அறுவடை பண்ணுறாங்க இவங்க தான் விதைக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் இவங்க தான் பண்ணுறாங்க இப்போது இருக்கிற உழைப்புங்கிறது மனித உழைப்புங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஒரு முன்னூறு பேர் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் முந்நூறு ஏக்கர் விவசாயம் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ண முடியும் இந்த மாதிரியான சிக்கல் வருது அப்போ தான் ஸ்டாலினோட முயற்சியில் பெரிய பெரிய மிஷின்ஸ் எல்லாமே உள்ள ட்ராக்டர் மாதிரியான அறுவடை இயந்திரங்கள் இதெல்லாமே உள்ளே வர ஆரம்பிக்குது அந்த படத்தில் அந்த படமே அவ்வளோதான் டிராக்டரை இங்கேருந்து கட்சிகிட்ட வந்து கடிதம் வாங்கிட்டு போய் மாஸ்கோ பக்கத்தில் இங்கேருந்து அவர் டிராக்டர் ஒருத்தர் கொண்டு வர்றார் கட்சி கிளை செயலாளர் அவ்வளோதான் இதை ஊரே வந்து வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்கு டிராக்டர் வந்துருச்சு இனிமேல் ஈஸியாக அறுவடை பண்ணிடலாம் ஒரு அறுவடை மிஷின் ஒரு டிராக்டர் இதெல்லாம் கொண்டு வர்றதுக்கான இதுதான் அந்த படம் அதுதான் இந்த படத்தில் வந்து இதை நீங்கள் வெறும் மெக்கானிக்கலாக காமிச்சிட முடியும் இதில் ஒன்றுமே இல்லை கதை ஆனால் படம் பார்த்தா அ
டான்ஸ் ஆடுதுன்ற மாதிரி தான் அந்த படத்தில் கொண்டு வந்துருப்போம் இது ரெண்டும் அடுத்த அடுத்த ட்ராக்டரும் இதுவும் அடுத்த அடுத்து காமிக்கிற போது நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா டிராக்டர் வந்துருச்சு பொரிய விடிய ஒரு விடுதலை கிடைக்க போது விடியல் கிடைக்க போது நமக்கு எல்லாத்துக்கும் உணவு கிடைக்க போது உத்தரவாதம் ஏன்னா நிறைய நேரங்களில் அந்த அறுவடை பண்ணாமல் அதிலே இருந்துச்சு சொன்னால் குருவிகளோ மற்றதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி அல்லது அது வீணாக போகிறதுங்கிற மாதிரியான சூழல் வந்து அதை காப்பாற்ற முடியுங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழலை உருவாக்குது இதுதான் அப்போ வந்து எல்லா படங்கள்லேயும் அடிநாதமாக இருந்தது ஒரு அங்கே நடந்துகிட்டு இருக்க ஒவ்வொரு மூமெண்ட் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு இடத்துக்கு வருதுங்கிறதே ஒரு படமாக கூட எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அங்கே யாருமே இல்லை டாக்டர் உள்ளே வர்றது ப எதுவுமே இல்லை இது மாதிரியான சூழலை உருவாக்குற போது தான் வெளியிலேருந்து பார்க்குற வெஸ்ட்டில் இருக்கவங்களாக இருக்கட்டும் ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து பார்க்குறவங்களாக இருக்கட்டும் இந்த படங்கள் பார்க்குறவங்க எல்லாமே சரி அங்கே ஏதோ நடக்குது அது என்னென்னு ஃபாலோ பண்ணணுன்ற மாதிரியான அந்த மனநிலைக்கு உலகமே திரும்ப ஆரம்பிக்குது இத்தனைக்கு இங்கே ஆயிரக்கணக்கான படங்கள் உருவாகலை ஆயிரக்கணக்கான தேட்டர்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அப்போ இது எல்லாமே நடமாடும் தேட்டர்களில் தான் காமிக்கப்படுது இந்த சூழலில் தான் இவங்க எல்லா இவங்களுடைய மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது லேபில் இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது அவங்க உட்காந்த இடத்துலேருந்து எல்லாத்தையும் ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்காங்க இதில் முதல்ல சொன்னால் அந்த டெவ்ஷன் கோவோட படம் தான் அந்த எர்த்து அவரோட அந்த டிராக்டர் கொண்டு வர்றதுக்கான அந்த ஒரு இதில் அதில் வந்து அதை வந்து நீங்கள் இன்றைக்கும் கூட எர்த்தை வந்து முதல் நல்ல நூறு திரைப்படங்கள்னு சொன்னால் அதில் இந்த இந்த லிஸ்ட்லாம் வந்துடும் இந்த படம் வந்துடும் இன்றைக்கி வேணால் அது நமக்கு பார்க்குறதுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கலாம் அதில் ஒன்றுமே இல்லைன்ற மாதிரி ஆனால் கிரிட்டிக்ஸ் எல்லாமே முதல் நூறு படங்கள் பெஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம்ஸ்னால் இந்த படம் கட்டாயம் வந்துடும் அந்தளவுக்கு அது வந்து அவ்வளோ உணர்ச்சி கொந்தளிப்பாக இருக்கும் அதில் வந்து கட்சிக்கு தெரியாமல் சிலர் வந்து அந்த நிலத்தை பிரித்து கொடுக்குறது அப்போ இருந்து அந்த கண்ணி நிலம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா நம்மெல்லாம் நிலத்தை பிரித்து கொடுக்குறதும் நிலத்தை ஒன்று சேர்க்குறது இது ரெண்டுக்குமான பிரச்சனை அந்த முரண்பாடு இருந்தது எல்லாத்தையும் கூட அதில் வந்து ரொம்ப தெளிவாகவே அந்த படம் வந்து சொல்லிடுவோம் எடுத்து வந்து இன்றைக்கும் அதில் முக்கியமான படமாக தான் சொல்கிறாங்க புடோக்கின் வந்து மதரை எடுக்கிறாரு நம்ம தாயை வந்து தாய் படத்தை எடுக்கிறார் மதர்னு சொல்லிட்டு அந்த படம் இவங்க மூணு பேர் தான் வந்து டவுஷன்கோ புடோக்கின் ஏற்கனவே சொன்ன வெர்டோ வெர்டோ ஐசன்சின் இவங்க தான் பிதாமர்கள்னு சொல்கிறாங்க சோவியத்தோட பிதாமர்கள் குலோஷேவ் வந்து அவரோட குலோஷோவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்றைக்கி வரைக்கும் கூட எடிட்டிங் டேபிளில் அல்லது சினிமா சொல்லிக் கொடுக்குற உலகத்தில் எந்த நாட்டில் போய் என்ன லாங்குவேஜில் சினிமா சொல்லிக் கொடுத்தாலும் ரெண்டு சோவியத் பேர்களை சொல்லாமல் அவங்க சினிமா சொல்லிக் கொடுக்கவே முடியாது ஒன்று ஆ ஜப்பானீஸ் ஆமாம் ஜப்பான் தான் ஒன்று குலாஷோ எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதை சொல்லாமல் இன்றைக்கி சினிமா சொல்லிக் கொடுக்கவே முடியாது அடுத்து ஐசன் சீனோட அந்த மாண்டேஜ் இந்த ரெண்டும் இல்லாமல் ரெண்டுமே எடிட்டிங் சம்மந்தப்பட்டது தான் குலோஷோ என்ன சொல்கிறாருனா அது வரைக்கும் உலகத்தில் அப்படி ஒரு விஷயம் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் யாரும் அதை வந்து தேரட்டிஸ் பண்ணவே இல்லை இவங்க எல்லாமே திரும்பவும் நம்ம சொல்வது என்றைக்கு ஒரு அதுக்கு முன்னாடி சினிமாவுக்கு தத்துவம் இல்லை சினிமாவுக்கு ஒரு தத்துவம் சினிமாவுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சொல்லணுன்ற மாதிரியான விஷயம் அதுக்கடுத்து ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு அது என்ன வாக்க போகுது இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு என்ன வாக்க போகுது இது எல்லாத்தையும் இவங்க யோசிக்கிறாங்க உலகத்தில் அப்படி ஒரு சூழல் வேறு எங்கேயுமே இல்லை ஹாலிவுட்லாம் அதுக்கு பிறகு தான் முப்பதுகளுக்கு பிறகு தான் வருது அதெல்லாமே வேறு பாணியில் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒர்க் பண்ணுறது தான் ஹாலிவுட்டே இதுக்கு இதோட ரியாக்ஷனரியாக தான் அது அங்கே வருது ஹாலிவுட்ன்ற விஷயமே குலாஷா என்ன சொல்கிறாருன்னா ரெண்டு சீன் இப்போது ஒரு துப்பாக்கி இருக்குது அடுத்து ஒரு 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 ஒருத்தரோட ஒரு ஒருத்தர் விழுந்து கிடக்கிறாரு மூணாவது ஒரு பை ஒரு பையனோட க்ளோஸ்அப் காட்டுறோம் இது மூணும் அடுத்தடுத்து வந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன தோணும் அடுத்த வெறும் சீன் தான் ஒரு துப்பாக்கி க்ளோஸ்அப்பு அடுத்து ஒருத்தர் கீழே விழுந்து கிடக்கிறாரு ரத்தமாக செஞ்சு இருக்கு அடுத்து ஒரு பையன் நின்றுட்டு இருக்கான் பக்கத்தில் அது அது அப்படி யோசிக்கலாம் இல்லைனா உடனடியானா பையன் பையன் கொண்டுட்டான் அப்படின்ற மாதிரி கூட இருக்கும் பையன் கொண்டுட்டான்ற மாதிரியும் இருக்கலாம் இதை வந்து இந்த சீனை மட்டும் மாற்றி போட்டால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சீனை மாற்றி போட்டோம்னா வேறு அர்த்தம் கொடுத்துரும் இந்த பையன் வந்து துப்ப முதல்ல பையனை காமிக்கிறோம் துப்பாக்கியை காட்டுறோம் அடுத்து கீழே விழுந்திருக்க ஆளை காமிக்கிறோம் அந்த பையனான்னு கூட தெரியாது இது இப்போ என்ன ஆகுனா ஒருவேளை தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டானோன்ற மாதிரியான இந்த தொடர் வருது இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம இந்த சீனை மாற்றி போடுறனாலேயே நம்ம வந்து வேறு ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்க முடியும் அர்த்தத்தை கொடுக்க முடியுங்கிறது தான் அவங்க உறுதியாக நம்புகிறாங்க குலோஷேவோட எஃபெக்ட் அதான் சொல்கிறாங்க ரெண்டு அடுத்தடுத்த சீனை வந்து மாற்றுறதுனாலேயே நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு அர்த்தத்தையே கொடுத்துற முடியும் ஒருத்தர் வந்து பேங்க்குக்கு போகிறாரு பணம் எடுத்துகிட்டு வர்றாரு அப்படின்றதையும் காட்டலாம் ப பணம் எடுத்துகிட்டு பணம் பணத்தை
இதை முதல்ல கொண்டு வந்தது குலாஷேவோட அந்த குலாஷேவ் எஃபெக்ட்னால் அதை இன்றைக்கி வரைக்கும் சொல்கிறாங்க அதை இன்னும் இன்னும் தீவிரப்படுத்தினது தான் சரி மாண்டேஜோட மாண்டேஜ் கட்டில் அது ஒரு உச்சத்துக்கு போகும் ஒரு நடனத்தில் வந்து ஒரு டான்ஸில் அல்லது ஒரு பாட்டில் எப்படி நீங்கள் உச்சத்துக்கு போகிறீங்களோ அதே மாதிரி சினிமாவில் அடுத்தடுத்த காட்சிகள் மூலமாக அவங்கள வந்து நீங்கள் சொல்கிறோம் இன்றைக்கி சீட் நுணுக்கி கொண்டு வந்தாங்கன்றதெல்லாம் ஐன்சன்ஜினோட மாண்டேஜ் தான் அதனுடைய வெவ்வேறு வடிவங்கள் தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் சீட் நுணுக்கி கொண்டு வர்றது அல்லது ரிலாக்ஸாக தூங்க வைக்கிறது சில படத்தில் உட்காந்து பார்க்கவே முடியாது நம்மளால் தூங்கிடுவோம் ஆனால் படத்தில் கதை இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது வள வள வளான்னு உட்காந்து பேசிகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் கட்டுரை மாதிரி இருக்கும் படமே அப்போ அதை கட் பண்ணி அதில் ஒரு எஃபெக்ட் கொடுத்ததுங்கிறது சோவியத் தான் இவங்களுக்கு திரும்ப என்ன வந்ததுன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இவங்களுக்கு பயங்கரமான ஷார்ட்டேஜ் எதுவுமே கிடைக்காது நீங்கள் போய் லெலின்ட்ட வந்து எனக்கு இது வேணும்னு கேட்கவே முடியாது லெலின் வந்து எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு கொடுக்குற வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காரு இன்னொரு பக்கம் அங்கே பெரிய குழாக்குகளுக்கும் உங்களுக்குமான போர் நடந்துகிட்டு இருக்கு அங்கே இத்தனை பேர் இறந்து போயிட்டாங்க ஒரு படையை நீங்கள் இங்கேருந்து அனுப்பணும் இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கப்போ எங்களுக்கு கொஞ்சம் கேமரா வேணும் எங்களுக்கு வந்து ஃபில்ம் வேணும் ஃபுட்டேஜ் ரா ஃபுட்டே ரா ஃபில்ம் வேணும்னு சொல்லி கேட்கவே முடியாது அப்போ இவங்களுக்கு புரியுது இதை தான் நம்மளால் செய்ய முடியும் இங்கே இதுதான் பண்ண முடியும் நம்ம இதுக்குள்ளே வந்து கண்டுபிடிச்சி போகணும் இதோட இதோட சிக்கல் எங்கே வரைக்கும் நீடிக்குதுன்னா முதல் பேசும் படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் வந்து ஜாசிங்கர்னு படம் வந்துருச்சு ஆனால் சோவியத்தில் முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் ஆச்சு அந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கே கூட ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்பீக்கர்ஸ் வேணும் அதுக்கான தேவைகள் வேணும் சவுண்டு அதுக்கு முன்னாடி இருந்த கேமரா பழைய கேமராக்கள் தான் வச்சுருக்காங்க அதில் சவுண்டு ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது திரும்ப ப்ரொஜெக்டரில் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது சவுண்டை இதுக்கு வெளியிலேருந்து யார்ட்டையும் கேட்டால் கொடுக்க மாட்டான் எவனுமே கொடுக்க தயாராக இல்லை சினிமா டெக்னாலஜி ஜார் என்றைக்கு வீட் வீட்டை விட்டு வெளியில் போகிறாரோ என்றைக்கு சோவியத் வந்து அங்கே உருவாகுதோ அடுத்த நாளே அங்கே இருந்த எல்லா சினிமா அதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன கம்பெனிகள் இருந்தது எல்லாம் முதல் வேலையாக அந்த ஊரை விட்டு காலி பண்ணி போகிறாங்க சோவியத்தை விட்டு ரெண்டாவது செஞ்ச வேலை அங்கே இருந்த கேமராக்கள் எல்லாத்தையும் உடச்சி போடுறது இல்லைனா தூக்கிட்டு போயிடுறது முடிஞ்ச அளவுக்கு தூக்கிட்டு போயிடுறது மிச்சத்தை எரிச்சுட்டு உடச்சி போட்டு போயிடுறது ஒன்றுமே இல்லாமல் ஜீரோவில் தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுக்கு ஒரு ரொம்ப முக்கியமாக சொல்ல முடியும் சவுண்டு டெக்னாலஜியில் அதுக்கு முன்னாடி கேமராவில் கூட மற்ற இடங்கள்லேருந்து கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்தாங்க பண்ண முடியும் சவுண்ட் டெக்னாலஜியில் அவங்க ஓனாக தான் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு டீம் வந்து பன்னெண்டு வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஒர்க் பண்ணுறாங்க பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் இந்த சத்தத்தை கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்குற போது அதுக்கான முயற்சி அங்கே நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது இப்போ பதினஞ்சு பதினேழில் இருந்து சவுண்டை எப்படி நம்ம படத்தோடு சேர்த்து கொடுக்குறதுங்கிற அந்த வேலையை இவ்வளோ அளவுக்கு எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருந்த போது சோவியத்தில் அது நடக்குது சோவியத்தில் நடந்து இருபத்தி ஒன்பது முப்பதுகளில் அவங்களால் வந்து ஒரு சினிமாவை சவுண்டோடு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது ஆனால் சோவியத் முழுக்க இதை கொண்டு போகணும்னு சொன்னால் அதுக்கான டெக்னாலஜி இல்லை அதுக்கான அவ்வளோ பெரிய ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இல்லை அதுதான் அடுத்த கட்டம் நடக்குது முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் இப்போது சோவியத்தை நம்ம எப்படி வந்து ஒரு அரசியலில் வந்து அல்லது அதுக்கு முன்னாடி உலகத்தில் எந்த மாடலுமே இல்லாத ஒன்று உருவாக்கி எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்காக முயற்சி நடக்குதோ அதில் எவ்வளோ சிக்கல் இருந்துச்சோ அதே அளவு சிக்கல் சோவியத் சினிமாலையும் இருந்தது சோவியத் சினிமாவுக்கு முன்னாடி எதுவுமே இல்லை அவங்க எல்லாத்தையும் அவங்களா தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க பழைய ஃபில்மை வந்து திரும்ப எடுத்து கட் பண்ணி பண்ணுறதா இருக்கட்டும் மாண்டேஜ் மாண்டேஜ்னு ஏன் வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் மணிரத்தின மாதிரி தான் முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் ரோலை அடிய படம் எடுத்துகிட்டு அது ரெண்டாயிரம் அடியாக கொடுப்பாங்க சோவியத்தில் அப்படி பண்ண முடியாது ஆயிரத்தி ஐநூறு அடி கேட்டால் ஐநூறு அடி தான் கிடைக்கும் ரேஷனில் கிடைக்கும் நீங்கள் படம் எடுக்கணும்னு சொல்லி இன்ஸ்டியூட்டுக்குள்ளே உட்காந்து பேசிட்டு பிறகு மூணு வருஷம் ஆகும் படம் எடுக்கிறது ஏன்னா ஃபில்ம் இல்லை இருக்க கேமரா ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் போயிட்டு வரும் இப்படி சிக்கலில் இருக்க போது தான் அவங்க வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பாக சொல்லி ஆகணும் உடனடியாக அவ்வளோதான் சிறுகதை மாதிரி உடனே என்ன சொல்லணுமோ அதை சொல்லிடணும் அந்த உணர்வை ஏற்படுத்தணும் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து உருவாக்குறாங்க இது இது ஒரு காலகட்டமாக சொல்ல முடியும் இந்த குலாஷேவ் எஃபெக்டோட அடுத்ததாக சொன்னோம்னா சவுண்டு உள்ளே வந்த பிறகு இன்றைக்கி வரைக்கும் சவுண்டு தான் நம்ம எல்லாத்தையும் இழுத்துகிட்டே போகுது ஹாலிவுட் இன்றைக்கி ஹாலிவுட் படங்களுக்கும் நம்ம தமிழ் படங்களுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் வரைக்கும் கூட பத்து வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் இருந்தது இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒன்றா ஆகிடுச்சு சவுண்டு தான் நீங்கள் ஒரு தேட்டரில் போய் உட்காந்திங்கன்னா அந்த சவுண்டே வந்து வேறு எங்கேயோ உங்களை இருக்க மாதிரி வச்சிடும் இல்லை அதெல்லாம் சோவியத்துலேருந்து உருவாக்கின அந்த விஷயங்கள் தான் அவங்க தான் முதல்ல அந்த இது கொண்டு வராங்க ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே இருக்குது அதோடய பேர் மட்டும் எனக்கு மறந்துடுச்சு அந்த பேர் அது இது ச நேரடியாக இது
ஒரு ஒரு கிளி கத்துற சத்தம் மட்டும் கேட்டுச்சு கச்சா கச்சா கத்துனா கத்துதுன்னா நமக்கு உடனே அது காலை காலையோ ஈவினிங்கோ பறவைகள்லாம் கற்றுதுன்னா நம்ம அது ஒரு டானில் தான் இருக்க போகிறோம் அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் நமக்கு ஈஸியாக புரிய வைக்கிறது இது எல்லாமே வந்து சோவியத்தில் அந்த அந்த அங்கே நடந்த லேபில் நடந்த விஷயங்கள்ல தான் ஒவ்வொன்றா வெளியில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது நடந்துகிட்டு இருக்க காலகட்டத்துலேயும் நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தஞ்சு கிட்ட இதெல்லாமே நடந்து முடிஞ்சிருது இப்போ திரும்ப சோவியத்துக்கு முன்னாடி முதல் உலக போர் நடந்துருச்சு முதல் ஐந்தாண்டு என்இபின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி லெனின் ஆரம்பித்து ஸ்டாலின் வரைக்கும் கொண்டு போகிற அது நடந்துடுது இந்த காலகட்டத்தில் தான் சினிமாவுக்கு வந்து சில கட்டுப்பாடுகள்லாம் வருது சென்சார்ஷிப்லேருந்து எவ்வளோ பணம் போடுறோம் அதுக்காக என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படின்ட்டு உலகத்தில் வந்து எந்த பத்தொம்போதுலேயே கூட பதினேழு பதினேழு ஆரம்பித்து பத்தொம்போதுலேயே கூட அதுக்கு முன்னாடி உலகத்தில் வேறு எந்த நாட்லேயும் அரசாங்கம் சப்போர்ட் பண்ணதே கிடையாது சினிமாவுக்கு சோவியத்தில் தான் முதல் முறையாக அரசாங்கம் சப்போர்ட் பண்ணுது முழுக்க முழுக்க என்ன செலவாக இருந்தாலும் கூட இவ்வளோ சிக்கல் கிடையில் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் கிடையில் உலகமே வந்து இதுக்கு எதிராக திரும்புறதுக்கான அந்த தருணத்துக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உள்ளுக்குள்ளே நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளையும் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த காலகட்டத்துலையும் கூட சோவியத் வந்து படம் எடுக்கிறதுக்கான எல்லா உதவிகளையும் பண்ணுது இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிக்குது இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்க உங்களுக்கு எல்லாமே அங்கே வேணுங்கிறது குறைவான வசதியாக இருந்தால் கூட அது அவங்களால செஞ்சு தர முடியுது உலகத்தில் வேற எங்கேயுமே கிடையாது எந்த நாட்லேயும் வந்து அரசாங்கம் ஒரு சினிமா தயார் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது சினிமா ஆட்களுக்கோ இது எதுவுமே பண்ணல இது சோவியத்தோட முக்கியமான விஷயமாக தான் சொல்ல முடியும் இந்த காலகட்டத்தில் தான் திரும்ப சினிமாவில் சென்சார்ஷிப் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வர ஆரம்பிக்குது இதை தான் காட்ட முடியுமா அப்படின்றது அல்லது படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து சென்சார் முதல்ல நீங்கள் ஸ்கிரிப்டை கொடுக்கணும் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்த பிறகு படம் என்னன்றதெல்லாம் முடிவு பண்ண பிறகு அடுத்து நீங்கள் படம் எடுக்க போகலான்றது இந்த நடைமுறைகள் வந்து நமக்கு முப்பதுகளுக்கு பிறகு அங்கே நடந்த விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே தான் இருக்குது சினிமாவுக்கு மட்டும் இல்லை சினிமா மட்டும் இல்லை அவங்க செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வரைக்குமே அந்த ஒரு கடுமையான சிக்கல்குள்ளே தான் இருக்கிறாங்க அவ்வளோ பெரிய நாட்டுக்கும் தீனி போட வேண்டியதாக இருக்குது இவ்வளோ புதுசாக உருவான தொழிற்சாலைகளுக்கு தீனி போட வேண்டியதாக இருக்குது மக்களுக்கு உணவு அளிக்க வேண்டியிருக்கு இதெல்லாம் தாண்டி சர்வதேச கடமைன்னு சொல்லிட்டு இந்தியா மாதிரி நாடுகளுக்கு புத்தகங்களை ஏற்றுமதி பண்ணுறது ஃப்ரீயாக கொடுக்குற மாதிரியான இந்த சிக்கல்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இதுக்கான நெருக்கடி அங்கே இருக்க தான் செய்யும் அதை நம்ம ஒன்றுமே தவிர்க்கவே முடியாது அவங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு அவங்களால் புத்தகங்கள் உருவாக்கிட முடியும் அவங்களுக்கான சினிமாவை அவங்களால் உருவாக்க முடியும் உலகத்துக்கே அவங்க சினிமா கொடுக்கணுன்னா யாராவது ஒருத்தர் வந்து அதுக்கான பட்டினி இருந்தோ அல்லது வேறு ஏதோ சிக்கல்களில் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகும் இதே காலகட்டத்தில் தான் ஆப்பிரிக்க சினிமா உருவாகிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லணும்னா சோவியத் தான் சொல்ல முடியும் உலகத்தில் வேற எங்கேயுமே சொல்ல முடியாது ஆப்பிரிக்காவில் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன அந்த நியூ வேவோட தொடர்ச்சியாக இருக்கட்டும் அல்லது புரட்சிகரமான ஒரு சினிமா அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டும் கூட சோவியத்தில் தான் வருது கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சம் பேர் வந்து சோவியத்தில் படிச்சுட்டு போயிருக்காங்க ஆப்பிரிக்காவில் வந்து மட்டுமே இதில் ஒன்னே கால் லட்சம் பேர் வரைக்கும் ஆர்ட் சம்மந்தமாக தான் படிச்சுருக்காங்க கலை பற்றி தான் படிச்சுருக்காங்க சினிமாவும் படிச்சுருக்காங்க அவங்க நம்ம ஆப்பிரிக்க சினிமாவோட தந்தைன்னு செம்போன்னு ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க செனகல் ஃபிலிம் மேக்கர் அவர் வந்து சோவியத்தில் படிச்சுட்டு போனவர் தான் சோவியத்தில் வந்து இங்கே மாஸ்கோ மாஸ் ஃபிலிம்னு மாஸ்கோ ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் அங்கே படிச்சுட்டு போய் தான் அவர் படமே எடுக்கிறார் முதல் திரைப்படம் ஆப்பிரிக்காவில் ஆப்பிரிக்கன் ஒருத்தனால் எடுக்கப்பட்ட படம்னா அதுதான் சொல்லுவோம் அவரோட படங்கள் தான் சொல்ல முடியும் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வெளியிலேருந்து போய் எடுத்து வருவாங்க இதுதான் ஒரு தேர்டேஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்ததுன்னு சொன்னோம்ல ஆப்பிரிக்கா ஒரு கொந்தளிப்பான நிலைமைக்கு முப்பது நாற்பதுகள்லேருந்து தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்குது அறுபதுகளுக்கு பிறகு தான் இவங்களே படம் எடுக்கிறாங்க நான் சொன்ன இவரே செம்போனே அறுபதுக்கு பிறகு தான் படம் எடுக்கிறாரு நாற்பத்தேழுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சுக்கு பிறகு எல்லா நாடுகளும் சுதந்திர விடுதலைக்கான குரல் கேட்க ஆரம்பிக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் சுதந்திரத்துக்குள்ளே வர ஆரம்பிக்கிற போதும் சினிமாவை வந்து அதுக்கு பயன்படுத்த முடியுமான்னு கடைசி வரைக்கும் யோசித்த ஒரே நாடு சோவியத் தான் சொல்ல முடியும் சோவியத்தில் இருந்தால் அதுக்கான படங்களும் துண்டு படங்கள் வர ஆரம்பிச்சது ஒரு சோவியத் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் சோவியத்தோட கூட்டு பண்ணை எப்படி இருக்கும் சோவியத்தோட நகரம் அந்த கட்டமைப்பு எப்படி இருக்கும் அவங்க எங்கே உட்காந்து பேசுகிறாங்க இது எல்லாத்தையும் வந்து படங்களில் கொண்டு போய் ஆப்பிரிக்காவில் போட்டுருக்காங்க ஆப்பிரிக்காவில் போட்டு தான் அது அதனால தான் நம்ம வந்து அது நட நடக்கவே இல்லை ஆப்பிரிக்காவில் அந்த மாதிரியான புரட்சிகள் நடக்கவே இல்லை ஆனால் அது வந்து ஏகாதிபத்தியம் அந்த நாடு எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிறாங்க புரிஞ்சுக்கு தான் அது கடுமையான ஒரு சிக்கல் கொண்டு போய் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆப்பிரிக்கா அதை விட்டு வெளியில் இருந்துச்சு வர முடியாத ஒரு சிக்கல் உருவாக்குனது உலகத்தில் சோவியத் ஃபிலிம் இல்லைன்னு சொன்னால் ஆப்பிரிக்காவில் முதல் படம் கூட எடுத்துருக்க முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல
இந்த படம் அக்டோபர் அக்டோபர்னு அக்டோபர் ரெவல்யூஷன் பார்த்தினா அந்த படம் ஜான் ரீடோட அந்த புத்தகத்தை மையமாக வச்சு தான் எடுத்திருப்பாங்க அந்த படத்தில் வந்து ட்ராட்ஸ்கி வந்து ஒரு மெயின் கேரக்டர் அந்த அந்த கதை சொல்லலை அது வரும் புத்தகத்துலேயே அப்படி தான் இருக்கும் அதுக்காக அந்த புத்தகம் வந்து ஸ்டாலின் இருக்க வரைக்கும் பேன் பண்ணி வச்சு இந்த படம் அங்கே அது புத்தகம் அந்த புத்தகத்தை பேஸ் பண்ணி இவர் படம் எடுத்ததுனால இவரை ஓரம் கட்டிடுறாங்க இப்போ இந்த மாதிரியான ஃபார்மலிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை கூட பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ நம்ம சொன்ன இந்த எல்லா பிதாமர்களும் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து இவங்கெல்லாம் ஃபார்மலிஸ்ட் லெனினுக்கு பிறகு ஸ்டாலின் வீட்டில் ஃபார்மலிஸ்ட் இவங்கெல்லாம் வந்து இப் இப்போ படம் எடுக்கிறதுக்கு தயார் இல்லை வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் இதை நம்ம வெளியிலேருந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இப்போ மற்ற முதலாளித்துவ நாடுகள் வந்து ஸ்டாலின் இப்படி தான் பண்ணாருன்னு அராஜகம்னு வரிசைப்படுத்துறோம்னா இது அப்படி பண்ண முடியுமான்றதுலையும் சிக்கல் இருக்குது இது ஒரு ஆர்ட் கலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுலையும் இருபதுகள்லையும் சோவியத்துக்கு என்ன தேவை இருந்தது அங்கேருந்த சாதாரண ஒரு சாமானிய அரசியல் அறிவே இல்லாத ஒரு கிராம மனிதனுக்கு என்ன தேவை இருந்ததோ அதுதான் கலையில் பிரதிபலிச்சு முப்பதுகளில் அது இல்லை முப்பதுகள்லேயும் நாற்பதுகள்லையும் அது இல்லை அங்கே அங்கேயும் சர்ப்ளஸ் உருவாக ஆரம்பிச்சிருக்கு அங்கே வேறு மாதிரியான மோட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மாதிரி இருக்குது மக்களோட தேவை எல்லாமே மாதிரி இருக்குது அப்போது கலை வேறு மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் அதை நம்ம ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது ஆனால் இவங்க கூட இவங்க அந்த இருபதுகளில் முப்பதுகளில் தான் இருந்தாங்க அப்படியும் நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது ஆனால் இவங்களுக்கு பிறகு அடுத்த வேறு படங்கள் அங்கே வந்துச்சானா அதுவும் வரல இப்போ என்ன வருதுன்னா பால்ஷாய் தேட்டர் மாதிரி பாலே டான்ஸ் மாதிரி அல்லது பாடல்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு தேட்டர்ஸ் நிறையா வர ஆரம்பிக்குது உலகத்தில் வேறங்கியும் சினிமா வந்த பிறகு எல்லா கலையிலும் அழிஞ்சு போச்சே தவிர சோவியத்தில் வந்து சினிமா வந்த பிறகு இந்த கலையெல்லாம் அழியலை சினிமா ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருக்குது அது கிராஜுவலாக போது வெளியிலேருந்து வர படங்கள் வருது சோவியத் படங்களும் வந்துகிட்டே இருக்குது இந்த கலைகளுக்கான இடம் இருந்துகிட்டே இருக்குது இந்த இந்த சினிமா போட்ட தேட்டர்களில் பால் பாலே நடனமும் பால்ஷாய் தேட்டரும் மாறுற காலகட்டம் சோவியத்தில் நடந்தது இதை நம்ம இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரே பாசிட்டிவாகவும் பார்க்க முடியாது நெகட்டிவாகவும் பார்க்க முடியாது மட்டை அடியும் அடிக்க முடியாது இதில் சினிமா ஸ்டாலின் பீட்டியில் நிறையா வரலன்னு ஒரு மட்டை அடி கூட நம்ம அடிச்சிட முடியாது இது இதோட அடுத்த கட்டத்தை தான் நாற்பதுகள் கிட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுலாம் வந்துருது நாற்பதுனா உலகம் முழுக்கவே இந்த கொந்தளிப்பு வந்துருச்சு ரெண்டு பே ரெண்டு துருவமாக ஜெர்மன் இவங்களோட அந்த அச்சு நாடுகள் மூணு உருவாகுது ஜெர்மன்லேயும் இத்தாலி ஸ்பெயின் எல்லாமே அந்த கூட்டுக்கான நடவடிக்கைகளை போக ஆரம்பிக்கிறாங்க உலகம் முழுக்கவே இன்னொரு அச்சாகவும் மாறுது இதில் சோவியத்து தனியாக விடுறதுக்கான எல்லா முயற்சியும் நடந்துகிட்டே இருக்குது அதெல்லாம் முதல்ல வந்து ஒப்பந்தம் நேரடியாக போய் போட வேண்டிய கட்டாயம் வந்து ஸ்டாலினுக்கு கூட வரும் இவ்வளோ சிக்கலோடு இருக்கிற போது சினிமாக்கள் வர ஆரம்பிக்குது அப்பையும் நின்றுலாம் போகலை இவரோட இவான் டெரிபிள்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரெண்டு மூணு படங்கள் வந்து வருது இது எல்லாமே என்ன வருதுன்னா இப்போ இவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சு போகுது இன்றைக்கி ஈரானிய படங்கள் எப்படி வந்து நேரடியாக அரசியலில் சொல்லாமல் வேறு சில விஷயங்களை சொல்ல ஆரம்பிக்குதோ அதே மாதிரியான ஒரு ஒரு இடத்த போய் இவங்கெல்லாம் பிடிச்சிட்றாங்க சரி இனி வந்து இங்கே உடனடியாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் சொல்ல முடியாது கிளாசிக்ஸை பேசுவோம் அலெக்சாண்டர் நெவோஸ்கி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த படம் வருது இவான் டெரிபிள் இது எல்லாமே வந்து டால்ஸ்டாயிலேருந்து அல்லது இந்த மாதிரி அவங்களுடைய துர்கணவோட கதைகளாக இருக்கட்டும் அந்த கதைகளை எடுத்து பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அது ஒரு கிளாசிக் இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த அந்த படங்களுக்குன்னு ஒரு இடம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அந்த வேர்ல்டு கிளாசிக்ஸ் சொன்னோம்னா இந்த படங்கள் எல்லாமே இருந்துருக்கு அதை நோக்கி அவங்க எல்லாமே ஷிஃப்ட் ஆகுறாங்க மக்களும் கிட்டத்தட்ட மக்களோட மனநிலையும் வந்து எது இல்லையோ அதை பார்க்குற மாதிரியான சூழல் வருது இல்லையா அப்போ தான் பால்சாய் தேட்டர் மாதிரி இடத்துக்கு போய் அங்கே நாள் முழுக்க வேலை பார்க்குறாங்க கடுமையாக வேலை பார்க்குறாங்க விரும்பியும் வேலை பார்க்குறாங்க விரும்பாமலும் வேலை பார்க்குறாங்க பதினஞ்சு மணி நேரம் வேலை பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு அவன் போய் உட்காந்து ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் தேவை வருது எப்படி வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதுகள்லையோ தொண்ணூறுகள்லையோ மேற்கு உலகத்தில் ஓரளவு தொழிற்சாலைகள்லேருந்து வெளியில் வர ஒரு வேலை லேபர் வந்து என்ன தேவையோடு வந்தானோ அந்த தேவை வந்து முப்பதுகளில் சோவியத்தில் உருவாகுது இப்போ ரிவர்ஸாக நடக்குது உலகமே வந்து இன்னொரு பக்கம் போய்ட்டு இருக்கப்போ சோவியத் வேறு பக்கம் போய்ட்டு இருந்தது இப்போது இங்கே உருவான அந்த சிக்கல்லேருந்து அதை விடுவிக்கிறதுக்காக கலை வந்து வேறு எண்ணில் போய் நிற்கிது திரும்பியும் பட எண்ணிக்கை மட்டுமே இங்கே முக்கியமாக இல்லை உலகமே அங்கே இருந்த இருபது கிட்டத்தட்ட ஓரளவுக்கு பெரிய லாங்குவேஜ்னா இருபது லாங்குவேஜ் கிட்டத்தட்டனா அந்த இருபது லாங்குவேஜ்லேயும் வந்து படங்கள் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அங்கே இருந்துச்சு பதினஞ்சு ஸ்டுடியோஸ் வந்து அதர் லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் உக்ரைனாக இருக்கட்டும் எஸ்டோனியாவாக இருக்கட்டும் இப்படி ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லேயும் படம் எடுக்கிறதுக்கு ஜார்ஜியாவாக இருக்கட்டும் அந்த லாங்குவேஜுக்காக தனி தனி ஸ்டுடியோஸ் வந்துருக்கு அந்தந்த தலைநகரங்களில் அது வந்து சோவியத்தோட கண்ட்ரோல் தான் இருந்தாலும் கூட முழ
போர் கடுமையாக இருந்து முடிஞ்சு அந்த அதோட லாஸ் கடுமையான லாஸ் உலகத்தில் அதிகமான எண்ணிக்கையில் உயிர் பலியை கொடுத்த நாடுங்கிறது சோவியத் தான் அதிகமான லாஸும் அவங்களுக்கு தான் இருக்குது பெரும் நகரங்கள் எல்லாமே காலி ஆகிடுச்சு கிட்டத்தட்ட எல்லா நகரங்களையும் விட்டுட்டு தான் நாட்டை காப்பாற்றிருக்காங்க வாழ்வாசா வாங்குகிற ஒரு போராட்டத்துக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு இப்போது வழக்கமாகவே என்ன சிக்கல் வருதுன்னா இப்படி சிக்கலில் இருக்கிற போது ஜெர்மனில் அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்ததோ அதுதான் இங்கேயும் நடக்கும் ஜெர்மன் முதல் உலக போரில் அடிபட்டு சிக்கலான போது ஜெர்மன் ஜெர்மனில் இனிமேல் எதுவுமே இருக்க முடியாது எல்லாமே ஜெர்மன் விட்டு வெளில போங்கன்ற மாதிரியான அந்த சூழல் இருக்கு இல்லையா அதுதான் அந்த மாடல் வந்து அங்கே அப்ளை ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அப்போ தான் இன்னும் கொஞ்சம் பிடி இருக்குது நம்ம பொலிட்டிக்கலாக இதில் நிறைய டிஃபர் ஆகலாம் அதெல்லாம் தனி அதில் நிறைய சிக்கல் இருக்கலாம் இங்கே வந்து அப்படியான ஒரு சூழல் உருவாகுது திரும்பி நம்ம சூழலில் இருந்து தான் எல்லா ஆற்றுமே பறக்குது அது அரசியலாக இருந்தாலும் சரி தத்துவமாக இருந்தாலும் சரி எதுவுமே அந்த சூழல் எப்படி இருக்கோ அதில் இருந்தால் ஒரு ஆற்று பறக்குதுன்னா சினிமாவும் அந்த அந்த ஃபார்மை எடுத்துக்குது இப்போது நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரியான முன்னாடி பதினேழுகளோ இருபதுகளையோ ஸ்ட்ரைக் மாதிரியான ஒரு படம் எடுக்க முடியாது மதர் மாதிரியான ஒரு படம் எடுக்க முடியாது ப்ரொடக்ஷனை அதிகப்படுத்துகிற மாதிரியான படங்களோ அல்லது இப்போ இருக்கிற சிக்கல்களை மக்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்க முடியுதோ அந்த மாதிரியான படங்கள் நோக்கி போகிறது இப்படி இல்லைன்னா இது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஈஸியான வழி ஹிஸ்ட்ரி பற்றி படம் எடுக்கிறது திரும்பவும் இவான் டெரிபிள் மாதிரியான படங்கள் வருது இப்போது இன்னொரு ஒரு பெரிய வாஸ்டான ஏரியா இருக்குது அரசாங்கமும் ஒத்துக்கிற மக்களும் ஒத்துக்கிற கலைஞர்களும் சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடிய ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் ஒன்று உருவாகுது இந்த ரெண்டாம் உலக போரில் நம்ம சோவியத் வீரர்களோட வரலாறை சொல்கிறது இது வந்து முன்னுக்கு வருது நாற்பதுகளுக்கு பிறகு இந்த சோவியத் இதுக்கு ரெண்டாம் உலக போரில் சோவியத் ஜெயித்த பிறகு உலகத்தில் ஜெர்மன் உட்பட எல்லாமே தோத்து போன பிறகு இப்போ இதில் எவ்வளோ அடி வாங்கணும் நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நின்னோம் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் காப்பாற்றுக்கா லெனின்கிராடை காப்பாற்றுக்கா எவ்வளோ பேர் நம்ம இங்கே எவ்வளோ உயிரை தியாகம் பண்ணியிருக்கோன்றது இருக்கு இல்லையா அதுதான் முக்கியமாக தேவைப்பட்டுச்சு அந்த படங்கள் சொல்லப்பட்டது அது எல்லாமே இன்றைக்கு வரைக்கும் உலகத்தில் நான் சொன்னேன் அதே லிஸ்ட்டில் போட்டோன்னா இந்த படம் வந்துடும் இந்த கிரேன்ஸ் ஆர் ஃப்ளைங் ஃப்ளைங் அப்படின்னு அந்த அந்த படமாக இருக்கட்டும் அல்லது பேலட் ஆஃப் அ சோல்ஜர் இது ரெண்டுமே இதுதான் ஒரு நல்ல சோல்ஜர் தாய்நாடை காப்பாற்றுறதுக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டான் அந்த ஜேனரில் இன்றைக்கி பெஸ்ட்டு ஃபில்மாக அது தான் இருக்குது அது அந்த படம் எப்படி அந்த மக்கள்கிட்ட ரியாக்ட் பண்ணிச்சுங்கிறதெல்லாம் தனியாக வச்சுட்டா கூட அந்த சூழல் எப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுட்டா கூட இதுலேருந்து தனியாக அப்படியே பிரித்து எடுத்து வந்தாலும் கூட இன்றைக்கும் இந்த ரெண்டு படங்கள் இது மாதிரி இந்த ஏரியாவுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய படங்கள் வந்து இன்றைக்கும் கூட பெஸ்ட்டு ஃபில்மாக வந்து நிற்கிது அறுபதுகளில் இந்த இந்த இது தீவிரம் இன்னும் அதிகமாகிடுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் குழப்பம் தான் ஸ்டாலினுக்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய எல்லா குழப்பமும் தத்துவார்த்த எல்லா குழப்பமும் இருக்கிறப்ப சினிமா வந்து பழையபடி அது ஏற்கனவே அதுக்கு அதோட ஷைனிங் பார்த்தா இருக்கக்கூடிய அதே ஷைனிங் பார்த்துன்னு கூட ஒரு படம் அந்த சமயத்தில் வந்துச்சு ஷைனிங் பார்த்து தான் அது கையில் எடுத்துக்குது ஹிஸ்ட்ரியை சொல்கிறது யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஏற்கனவே சோவியத்துக்கு ஒரு ரஷ்ய ஹிஸ்ட்ரி இருந்தது ஜார்ஜியா மாதிரியான சில நாடுகள் உக்ரைன் மாதிரியான இடங்களில் சின்ன சின்ன ராஜாக்கள் இருந்திருக்காங்க பெரிய பெயிண்டர்ஸ் இருந்திருக்காங்க பொயட்ஸ் இருந்திருக்காங்க இவங்களுடைய வரலாறுகளை சொல்கிறதுன்ற ஒரு எண்டுக்கு போய் நின்றுது அந்த வகையிலையும் கூட இன்றைக்கி வரைக்கும் கூட த கலர் ஆஃப் பமோகிரனைட்னு ஒரு படம் இன்றைக்கும் வேர்ல்டு பெஸ்ட்டு நம்ம டென் சோவியத் ஃபிலிம் போட்டால் அதில் ஃபஸ்ட்டு சில நேரங்களில் இந்த படம் வந்துடுது அந்தளவுக்கு முக்கியமான ஒரு படமாக அது எழுபதுகளில் தான் அறுபதுகளுக்கு பிறகு தான் எடுக்கப்படுது அதே மாதிரி சொலாரிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆந்திரே லு ருபலாவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு படம் இது வந்து தார்ஸ்காவ்ஸ்கியோட படம் தார்ஸ்காவ்ஸ்கின்னு இன்றைக்கும் வந்து சோவியத்தில் நம்ம முதல்ல சொன்ன இந்த மாஸ்டர்ஸ் எல்லாமே முதல் இருபது ஆண்டுகள் முப்பது ஆண்டுகளுக்குள்ளே இருந்தவங்க ஃபிஃப்டிஸுக்கு பிறகு வந்தவங்கன்னு சொன்னால் தாஸ்காவ்ஸ்கி முக்கியமான ஆள் அவரோட படங்கள்லாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் முதல் படங்களை அரசியல் காரணங்களுக்காக வெறுத்து வேணான்னு சொல்கிற நாடுகள் கூட இந்த படங்களை இன்றைக்கி பேசிகிட்டே இருக்காங்க அந்த படத்தை தான் கொண்டு போய் வச்சுருக்காங்க இவருக்கு இவர் புதுசாக இன்னொரு ஓப்பனிங் கொடுக்குறாரு முன்னே இருந்த இருபதுகளில் இருந்த சூழல் இல்லை நாற்பதுகளில் இருந்த சூழல் இல்லை அறுபது எழுபதுகள் வேறு ஒரு சூழலுக்கு போயிடுச்சு யாரும் எதுவும் நிலையாக சொல்ல முடியாத ஒரு சிக்கல் தான் அங்கே உள்ளே இருந்துட்டு இருக்கப்ப இவர் என்ன சயின்டிஃபிக் ஃபிக்ஷன்ஸ் சைஃபின்னு சொல்லக்கூடிய அறிவியல் புனைக்கதைகள் அவரோட படங்கள் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு படங்கள் அந்த அந்த ஜானருக்குள்ளே போகுது சொலாரிஸ்னு ஒரு படம் ஸ்டால்கர்னு ஒரு படம் இது எல்லாமே வந்து புதுசாக ஒரு கிரகத்து தாஸ்காவ்ஸ்கி ஆந்திரை தாஸ்காவ்ஸ்கி அவர் அவர் இன்னொரு எண்டு கொண்டு போகிறார் இப்போ இதெல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ச
ஏன்னா மற்ற நாடுகளை விட இவங்களுக்கு தெரியும் திரைப்படம் என்ன சொல்லுது என்ன சொல்லும் அப்படின்ற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியுதுன்றனால இதெல்லாம் சில படங்களை பேன் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் வந்துடுது சில படங்களை அவங்க வந்து ஐசன்சிங் படம் வந்து அவரோட ஒரு படம் வந்து எடுக்க போ எடுக்க முடியாமல் முப்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் தடை பண்ணப்படுது பேன் பண்ணப்படுது அவர் கதை கொடுக்குறாரு ஒரு கட்டத்தில் ஓகே ஆகுது அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு ஸ்டாலின் வரைக்கும் போயிட்டு திரும்ப வருது அப்புறம் அது வேணான்னு சொல்லி நிறுத்திடுறாங்க இதே சமயத்தில் புட்டோகின்னோட ஒரு படம் எந்த கட்டுமே இல்லாமல் வெளில போயிட்டு வருது அப்போ அந்த கதை சொல்லல் அல்லது கதை எந்த எதை சொல்லுது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக அங்கே சோவியத்துக்குள்ளே மாறிட்டே இருக்குது ஒட்டுமொத்தமாக சோவியத்தோட கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு நான் முதலே சொன்ன அதே விஷயந்தான் சோவியத் படங்கள் சோவியத் மக்களுக்காக எந்த அளவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கோ அதை விட பலாயிரம் மடங்கு அதிகமாக ம உலக மக்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு அது எண்ணிக்கையில் இருந்தாலும் சரி டெக்னிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி கதை சொல்லல் என்ன முறைகள் எடுத்தாலும் சரி அது ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு சொன்னால் மாண்டேஜ் அப்படின்ற விஷயம் அது 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 உலகத்துக்கு அது அங்கே இருந்தால் உருவாகுது ஒருவேளை அப்படி ஒரு சூழல் உருவாகலைன்னா வேறு ஏதாவது நாடு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்னா கூட உடனடியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் வாய்ப்பு எதுவுமே இல்லை அவங்களுக்கு தான் ஒரு நெருக்கடி இருக்குது அந்த நெருக்கடிக்குள்ளேருந்து தான் இது எல்லாமே வெளியில் வருது மாண்டேஜாக இருக்கட்டும் அல்லது குலாஷ எஃபெக்டாக இருக்கட்டும் அல்லது வெட்ரோ வந்து சொன்ன மாதிரி அந்த நியூ வேவுக்கான கினோ ப்ராவ்தா அந்த இதாக இருக்கட்டும் இது இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இந்த நடிகர்களோட நடிப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த எண்ட்லேயும் நிறைய ஸ்டாலின்ஸ்கியோட படம் இதாக இருக்கட்டும் அப்புறம் மேயர் ஹெட்லர்னு ஒருத்தர் ஹெட்லர்னு அவர் அவரோட சில விஷயங்களில் வந்து நடிப்பு அப்படின்னா இதே மாதிரியான சிக்கல்லாம் வருது நேரடி நடிப்பாக மெத்தட் ஆக்டு தான் இவர் சொல்கிறது மெத்தட் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது இப்படி தான் நடிக்கணும் சிவாஜி இன்னும் சொல்ல போனால் சிவாஜி தான் மெத்தட் ஆக்டுக்கு சொல்ல முடியும் அடுத்தடுத்து வர்ற ஆட்கள்லாம் அப்படி இல்லை இப்போ நம்ம மலையாளத்தில் வர படங்கள்லாம் மெத்தட் ஆக்டிங் கிடையாது சில நேரங்களில் அவங்க வந்து அந்த சூழலை மட்டும் சொல்லிட்டா போதும் அங்கே அவங்களோட ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் வரும் இது தான் சோவியத்தோட பாணியாகவும் ஒரு இடத்துக்கு மேலே போகுது ரியாக்ஷன்ஸ் தான் ஏன்னா நீங்கள் நேரடியாக ஒரு கதையாக சொல்ல முடியாது ஒரு மெத்தடுக்குள்ளே சொல்ல முடியாது சுற்றி நடக்கிற சோஷியல் ஈவெண்ட்ஸ்லேருந்து நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அதோடய ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது தான் வந்து அங்கே இருந்து உருவாகுது இது தான் நியூ வேவ் படங்கள் புதிய அலைன்னு சொல்லி ஃப்ரெஞ்சிலேருந்து இந்தியா மாதிரியெல்லாம் நாடுகளுக்கு வந்த படங்களும் கூட அதை தான் எடுத்துக்குது கிட்டத்தட்ட அது எழுபது எண்பதுகளுக்கு பிறகு வந்த படங்கள் எல்லாமே அதோடய பழைய ஹிஸ்ட்ரியை சொல்கிற மாதிரியான படங்களாகவே மாறிடுது தொண்ணூறு வரைக்குமே அது தான் இருக்குது இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட அங்கே வர்ற படங்கள் வந்து கேங்ஸ்டர் படங்கள் அங்கேருந்து வர வர முடியாது ஸோ இன்றைக்கி இருக்க ரஷ்யாவில் அதுக்கு மாதிரியான பேன்கள் இருக்குது இந்த பேங்க் ராப் ராபரி அல்லது பேங்க்குள் நடக்கிற இந்த அங்கே நட நடக்குது இப்போ தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கனால டாலர் கன்வர்ஷனில் அதில் இதில் கிடைக்கிற படங்களை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி படங்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட வர்றது இல்லை இன்றைக்கு கூட சோவியத் தொடர்ச்சியாக ரஷ்யாவில் இன்னும் பார்க்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம்னா சில படங்களை பேன் பண்ணுறது சில படங்களுக்கு மட்டுமே சப்போர்ட் பண்ணுறதுனு ஒட்டுமொத்தமாக இன்றைக்கும் கூட அந்த இண்டஸ்ட்ரி பெரிய அளவில் ஹாலிவுட் மாதிரியோ அல்லது இந்தியா சினிமா மாதிரியோ இல்லை வேறு நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய சினிமா மாதிரியோ பெரிய அளவில் அது இன்னும் உருவாகாமல் அப்படியே தான் இருக்குது ஒரு மூன்றாம் உலக நாடுகளில் எந்த மாதிரி சினிமா இருக்க முடியுமோ அது மாதிரியான ஒரு லெவலில் தான் இருந்துகிட்டே இருக்குது இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது ஆப்பிரிக்காவுக்கு சினிமா போனது சோவியத் மூலமாக தான் அது நேரடியாக மெட்டீரியலாக மட்டும் இல்லை கான்செப்டாகவும் அங்கே என்ன உருவாக்க முடியும்னு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நேரம் லட்சம் பேர் கலை படிச்சுக்காங்க அதில் பதினஞ்சு பத்தாயிரம் பேருக்கு மேலேயாவது அவங்க வந்து சினிமா துறையில் படிச்சுட்டு போயிருக்காங்கன்னா அவங்க மட்டும் தான் அங்கே கீழே வந்து டாக்குமெண்ட்ரிஸ் எடுக்கிறாங்க வெட்ரோவு தான் நியூ வேவுக்கு முன்னாடி இருந்து டாக்குமெண்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துலையும் கூட அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வெறும் ஒரு சயின்டிஃபிக் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் இருக்குது ஒரு நீங்கள் சைபீரியா போனீங்கன்னா சைபீரியாவை பற்றி எடுத்து வர்றது அதை தாண்டி மக்களுடைய நேரடியாக வாழ்வியலோடு தொடர்ந்து மாஸ் மூமெண்ட் இருக்கலாம் மாஸ் சினிமா தான் அவங்க சொன்னது மாஸ் ஃபிலிம் மாஸ் சினிமா தான் அதை வந்து டாக்குமெண்ட்ரி கொடுத்ததும் வெட்டுவ கூட அந்த பாணி தான் சொல்ல முடியும் எப்படி பார்த்தாலும் சினிமா அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா எந்த அரசியல் காரணங்கள் எல்லாத்துனால எவ்வளவு கழித்தாலும் கூட சோவியத் சினிமாவுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்குது அது வரலாற்றில் யாராலையும் சினிமானால எந்த சினிமா கிரிட்டிக்னாலையும் மறுக்க முடியாத ஒரு இடத்துல தான் சோவியத் இருக்குது இது நேரடியாக இந்தியா மாதிரியான நாடுகளுக்கு இதை எப்படி எந்தெந்த இடங்கள் நம்ம பொருத்தி பார்த்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து பார்க்க முடியும் இன்றைக்கி வரைக்கக்கூடிய படங்கள்லேருந்து இங்கே நம்ம ஹாலிவுட்டை தான் பின்பற்ற ஆரம்பித்தோம் எழுபதுகள் எண்பதுகளில் வந்த அந்த பாணியை நம்ம இங்கே நிராகரிச்சாச்சு கேரளாவும் மேற்குவங்கமும் சில
இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துக்கிற முக்கியமான விஷயமாக இருக்க முடியும் யூடியூப்லேயே சேனல் இருக்குது அவங்க எல்லாமே திரும்ப ரீ ஒர்க் பண்ணி எம்ஓஎஸ் மாஸ் ஃபிலிம் மாஸ்கோ அவ்வளோதான் எம்ஓஎஸ் ஃபிலிம் அப்படின்னு போட்டிங்கனாவே யூடியூப்பில் வந்துடுது இப்போ ரீசெண்டாக தான் அவங்க எல்லா படத்தையும் எடுத்து திரும்ப ஒர்க் பண்ணி ஏன்னா இதுலேயும் பல சிக்கல் இருந்தது கினோ விஷன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பெரிய கம்பெனி இட்டாலியன் நினைக்கிறேன் இட்டாலியில் ஃப்ரெஞ்சு இவங்க தான் வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா படத்தையும் எடுத்து பழைய படங்கள்லாம் இப்போ நம்ம இந்தியாவில் இருக்க பெரிய சிக்கல் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி இந்தியன் ஃபில்ம் ஹிஸ்ட்ரியை சொல்லணும்னா பழைய படங்களோட ஃபுட்டேஜ் எதுவுமே கிடையாது இங்கே எல்லாமே அழிஞ்சு போச்சு ரொம்ப பழைய படம்னு கிடையாது இப்போது பாலுமேந்திராவுடைய ரீசெண்ட் படங்கள் வரைக்கும் கூட நெகட்டிவ் கிடையாது பாசிட்டிவ் ஏதாவது இருக்கும் ஒரு காப்பி இருக்கும் டிவிடியில் இருக்கும் அதை நீங்கள் ரொம்ப நாள் திரும்ப திரும்ப காப்பி எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அவங்க கினோ விஷன் என்ன பண்ணாங்கன்னா கினோ அந்த டீம் வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா படங்களையும் அவங்க எடுத்து டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி வச்சுட்டே இருக்காங்க ஆனால் சோவியத் படங்களை அவங்க பெருசாக கை வைக்கவே இல்லை இப்போ தான் இவங்க சோவியத்திலே திரும்ப அங்கே வர்ற ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் ஆட்கள் ஃபிலிம் சார்ந்த நபர்கள்லாம் அவங்க பணத்தை செலவு பண்ணி டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி இந்த மாஸ் ஃபிலிமில் அவங்க போட்டிருக்காங்க ஃப்ரீயாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் சிலதுக்கு சப்ரைட்டில் இருக்குது சிலதுக்கு சப்ரைட்டில் இல்லை அது ஒன்று தான் அதில் சிக்கல் அதில் எல்லாமே வந்து அதில் இல்லை அதில் இல்லை ஃபூல்ன்ற ப நிறைய படங்கள் வருது அதில் இல்லை நம்ம நார்மலாக டிவிடி கடைகள்லையும் மற்றங்கள்லையும் கிடைக்குது அது வருது தேட்டர் ஆமாம் ஆமாம் தேட்டர் ஆமாம் அதுதான் தேட்டர்லாம் உருவாக்குனாங்க அதுதான் சொன்னேன் நீங்கள் அந்த அதுதான் அந்த முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் எழுத்துட்டு போன காரணம் அதுதான் சொல்கிறாங்க முதல் சவுண்டு ஃபிலிம் வந்த பிறகு பேசும் படம் வந்த பிறகு ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் ஆகுது சோவியத்தில் படங்கள் கொண்டு போகிறதுக்குன்னா அதுதான் காரணமாக இருந்தது எல்லாத்தையும் உருவாக்குறாங்க தேட்டரை இவங்க இப்போ தான் உருவாக்குறாங்க ஜார் பீரியடில் தேட்டர் கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் படங்கள் துண்டு படங்கள் இருந்துச்சு சொல்கிறாங்க அது எல்லாமே வழக்கமாக பார்கள்லேயோ எங்கேயோ போட்டு காமிக்கிற மாதிரியான படங்கள் தான் அந்த வருஷம் தான் எல்லா இடத்துலையுமே உலகம் முழுக்கவே அப்படி தான் இருந்தது இரு முப்பதுகளுடைய இதில் தான் வந்து எல்லா இடங்களையும் தேட்டர் பெரிய பெரிய தேட்டர்ஸ் உருவாக்குறாங்க அதை தான் திரும்ப ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே பால்ஷாய் தேட்டர் மாதிரியான ரெண்டுமே இருக்கும் பகலில் படம் போடுவாங்க ஈவினிங்கில் வந்து டான்ஸ் ஏதாவது நடக்கும் அது மாதிரியான கன்வர்ஷன்ஸ் இங்கே மதுரையில் கூட ரீஹெல் தேட்டர் தங்க ரீஹெல் தேட்டர் அப்படி தான் இருந்தது அது லைப்ரரி பகலில் லைப்ரரி ஈவினிங் மட்டும் லைப்ரரியை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு சினிமா ஹாலாக மாறிடும் அந்த மாதிரியான ஒரு இதெல்லாம் அங்கே அப்படி தான் இருந்திருக்கு தொடர்ந்து தேட்டர்லாம் இருக்குது தேட்டர்லாம் எல்லா டெக்னாலஜியோடையும் தேட்டர்ஸ் இருந்திருக்கு அதெல்லாம் தணிக்கை இருந்தது ஆமாம் ஆரம்பத்துலேருந்தே இருந்தது ஆமாம் அந்த மாதிரியான நெருக்கடிகள் இருந்துச்சு உடனடி தேவைகள் இருந்து இருந்துச்சு அப்புறம் திரும்ப திரும்ப கடைசியாக ஸ்டாலின் வரைக்கும் கூட ஒரு சில படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு அனுமதி அந்த குழு மறுத்த பிறகு சென்சார் போர்டுன்ற அந்த அந்த கமிட்டிகள் மறுத்த பிறகு திரும்ப மேல்முறையீட்டில் போய் புடோக்கினோட படம் ஸ்டாலின் ஓகே சொல்லி திரும்ப படம் எடுக்கிறாங்க அதெல்லாம் இருந்திருக்கு ரெண்டுமே இருந்திருக்கு சில படங்கள் எடுக்க முடியாமையும் போயிருக்கு சில படங்கள் கடைசி வரைக்கும் முயற்சி பண்ணி எடுத்ததும் நடந்திருக்கு நிறையா உண்டு அப்பெல்லாம் அவ்வளோ ஹாலிவுட் அந்த இடத்தோட பேர் பாலிவுட்டு டோலிவுட்டு டோலிவுட் 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 தெலுங்கு அப்படி போது அவ்வளோதான் அதான் உலக அளவில் நீங்கள் சொன்ன அதே கண்டிஷன்ஸ் தான் இது வந்து சினிமா ஆரம்பிக்கிறப்பே அது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டு 
அது ஒரு பொழுதுபோக்கு கேளிக்கை தான் அதை தாண்டி இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம கேளிக்கை வரைக்கும் தான் அதை வச்சுட்டுருக்கோம் கேளிக்கை அதுக்கெல்லாம் தான் வச்சுருக்கோம் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் கூட அதுக்கெல்லாம் வச்சுட்டுருக்காங்க ஆனால் சோவியத்தோட தேவை அப்படிங்கிறத என்டையராக வேறு மாதிரி இருந்தது அங்கே வந்து என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு எதுவுமே தேவைப்படலை ஏன்னா சண்டை நடந்துட்டு இருக்கிறாங்களே என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு அவங்களுக்குள்ளே கிண்டல் பண்ணிக்கலாம் தவிர அதை தாண்டி பெருசாக இருந்திருக்க முடியல அப்போ முதல் வேலையே ப்ரொப்பகண்டா மட்டும்தான் அங்கே இருந்தது ப்ரொப்பகண்டானா அந்த வார்த்தை வேணால் இன்றைக்கி நம்ம வேறு மாதிரி பயன்படுத்திக்கலாம் எப்படி வேணால் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் ப்ரொப்பகண்டானா கவர்மெண்ட்டு கவர்மெண்ட் செய்கிறத தப்பாக ப்ரொப்பகண்டா பண்ணிச்சு மக்களுக்கு மக்களோட மூளையை மழுங்கடிச்சிச்சுன்னு வேணால் நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் அன்றைக்கி பண்ணதுங்கிறது வந்து சோவியத் என்ன பண்ணாங்களோ அதை சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் அந்த இன்டர்நெட் வார்த்தையில் வார்த்தையில் மட்டும் நம்ம நீ ப்ரொபகண்டானாவே வேற ஒரு எண்ணில் போயிட்டோம் அம்பேத்கர் சொன்ன அந்த விஷயத்த கூட இதில் சொல்லிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க கற்பி ஒன்று சேர் புரட்சி செய்ய இருக்குல்ல அவ்வளோதான் கற்பி ஒன்று சேர் புரட்சி செய் அதுதான் அதுதான் ஒரு ட்ரெயினில் அவங்க கொண்டு போய் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த மாஸ் ஃபிலிம் தான் அங்கே சொல்கிறாங்க மக்களுக்கான படம் தான் அது இப்போ நீங்கள் இதுக்குள்ளேயே பேர்லேயே தெரிஞ்சு போயிடும் மக்களுக்கான படம்னாவே அங்கே வந்து தெரிவிட்டைஸ் பண்ணிடுறாங்க மக்களுக்கான படம் மக்களுக்கான என்ன ஆமாம் இல்லை நீங்கள் இப்போ இதில் சொன்ன மாதிரி அங்கே வந்து எந்த ஸ்டாருமே பெருசாக உருவாகலை ஸ்டாரே உருவாகல நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா டேரக்டர்ஸ் தான் டேரக்டரோட ஃபிலிம் தான் அது ஸ்டார் எதுவுமே உருவாகலை ஒவ்வொரு படத்துக்கும் புதுசு புதுசாக மக்கள் தான் நடிச்சிருக்காங்க ஒரு தொழிற்சாலையில் போய் எடுக்கிற கதைனா அங்கே இருக்கிற ஆட்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுத்து நாடகத்தில் அறிமுகம் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள வச்சு தான் படம் எடுத்துக்காங்க தவிர ஒரு ஸ்டார் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் அங்கே உருவாகவே இல்லை ஃப்ரக்டே கூட நீங்கள் சொல்கிற ஃப்ரக்டோல் பெக்ட்ரோல் ஃப்ரக்டோட அவரோட தாயின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இது கூட இப்போ நாடகம் ஃப்ரக்ட் ஃப்ரக்ட் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல அவரோட அந்த தாய் அந்த நாவல் தான் இங்கே நமக்கு நாடகம் போது அந்த சயின்ஸ் ஹாத்தில் நிறைய போட்டிருப்பாங்க முன்னாடி அவர் அதை தேரடைஸ் பண்ணுறாரில்ல அதில் சோவியத்தோட பங்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அவர் ச சமகாலம் தான் ஐசன்சினோட அந்த சமகாலம் தான் அந்த தேரி இதுக்குள்ளே தான் வந்துச்சா இது அதுக்குள்ளே வந்துச்சான்ற அந்த மாதிரியான குழப்பங்கள் கூட இன்னும் இருக்குது நான் சொன்னால் அந்த சீன் இருக்குல்ல ஒரு ஓடசா படிக்கட்டுகளில் நார்மலாக வந்து ரொம்ப லாங் ஷாட்டில் நூறு இரநூறு படிக்கட்டில் இருந்து இறங்கி ஓடி வந்திருப்பாங்க மேலே இன்னொரு இடத்த சுட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க கீழே எல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்க இது ஒரு கதை ஃப்ரக்டோட பாணியில் சொல்கிறேன் இந்த கதைக்குள்ளே நீங்கள் உள்ளே போகவே இல்லை அல்லது அது கதையை மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போ டக்குன்னு வந்து ஒரு சின்ன துண்டா துண்டு பண்ணுறது ஃப்ரக்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு நாடகம் நடிக்கிறப்ப அது நாடகம் அப்படின்னு நாடகம் அதுக்குள்ளே நீங்கள் உள்ளே போய் எல்லாத்தையும் மறந்து மெய் மறந்து பார்க்காதீங்க அதையும் இப்போ சூழலையும் இணைச்சி பார்க்க முடியுமா எங்கேயாவது நீங்கள் இருக்கிற சூழலோட இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய வரலாற்றில் அது என்ன மாதிரியெல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுதுன்றது ஏதாவது பேச முடியுமா யோசிக்க முடியுமான்றதுக்காக திடீர்னு வந்து நாடகத்தை நிறுத்திட்டு நம்ம பழைய நாடகங்களில் இருக்க கட்டியக்காரன் வருவாங்கல்ல நாடகம் நடந்துட்டு இருக்கப்பே போதும்பா போதும்பா நீ என்ன தான் நடிச்சுட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப சீரியஸாக போய்ட்டு இருக்கணும் போய்ட்டு வாங்க அவன் டீக்கு டைம் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் மக்களும் டீக்கு யூரின் போய்ட்டு வரைக்கும் டைம் எடுக்கணும் இது கலை கலைக்காகன்றவங்க அவங்க எதுவுமே கிடையாது யூரின் வந்து அடக்கிட்டு உட்காந்து படம் பாரு அல்லது நாடகம் பாரு பாட்டு பாரு இது தியாகராஜ கீர்த்தனைகளில் பதினஞ்சு மணி நேரம் தொடர்ந்து நடந்தால் கூட அவன் எவனும் எழுந்துச்சு போக முடியாது வேணுங்கிறவன் இண்டிவிஜுவலாக போய்ட்டு வரணும் தவிர பாட்டு சத்தம் கேட்டுகிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ ஃப்ரெக்ட் என்ன சொல்கிறாரு இடையில் ஒரு இடை மதிப்பு வேணுன்றார் அதை இங்கே ஏற்கனவே கட்டிய காரணோடைய ஒரு எண்டு தான் அது அவர் என்ன சொல்கிறார் திடீர்னு வந்து உள்ளே வருவார் நாடகத்தில் ஒரு கேரக்டர் வந்து பேசும் ஏன்பா அவங்களுக்குலாம் வேலையே இல்லையா இங்கே உட்காந்து படம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஜார் ஆட்சி நடக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உட்காந்து அவன் எல்லாத்தையும் சுட்டுகிட்டு இருக்கிறான் அல்லது சோவியத்தில் பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்குது குழாக்குகளுக்கும் உங்களுக்கும் போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்குது நீ யார் பக்கம் இருக்க போகிற முதல்ல அந்த வேலையை பாரு இங்கே வந்து படம் பார்த்துட்டு இருக்கு அப்படி ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போகிறது தான் இது கதையோட இணைக்கவே இணைக்க மாட்டாங்க நீங்கள் வந்து படம் பார்க்குறது எங்கேயோ நடக்கிறது இல்லை இங்கே நடக்குது அப்போ நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கிறதுக்கு இதுக்கும் எங்கேயாவது இணைச்சி பாருங்கன்னு திரும்ப திரும்ப அவங்கள மணி அடிச்சு சொல்கிறது தான் ஃப்ரெக்டோட
ஃப்ளோ வந்து நார்மலாக போயிட்டே இருக்கக்கூடாது திடீர்னு ஒரு சின்ன அதிர்ச்சி கொடுக்குறப்ப நீங்கள் எந்திரிச்சிடுங்க என்னமோ பண்ணுறா நான் டக்குன்னு வேறு ஏதாவது யோசிக்க தோணும் உங்களுடைய யோசனை வந்து அப்படியே தண்ணி மாதிரி ஃப்ளோவாக போயிட்டு இருக்கப்போ திடீர்னு ஒரு சின்ன மறிப்பு வர்றப்ப நீங்கள் அதை மறந்து வேறு ஏதாவது யோசிப்பீங்க அல்லது ரியல் லைஃபுக்கு வருவீங்கன்றது தான் அது அங்கே தேரிட்டிஸ் பண்ணுறது தான் அது ஃப்ரெக்டோடதும் ஜெர்மன் தான் ஃப்ரெக்டு இந்த இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பதுகள் அதே காலகட்டத்தில் தான் அவரும் வந்து இதை உருவாக்குறாரு அந்த ஃப்ரெக்ட் அந்த தேரியை அது சோவியத் சினிமாக்களில் தொடர்ந்து இருக்குது அப்படின்னாலே அந்த மாஸ் ஃபிலிம் தான் அவங்க சொல்கிறாங்க மக்களுக்கான திரைப்படங்கள் தான் மக்களுக்கான திரைப்படம் தான் அது முழுக்க முழுக்க மக்கள் என்ன அதில் திரும்பியும் கதாநாயகர்களாக மக்கள் தான் ஸ்ட்ரைக்காக இருக்கட்டும் பாதாம் கீனாக இருக்கட்டும் அந்த வந்த படங்களில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் கடைசியாக எழுபது எண்பதுகள் வரைக்கும் அந்த படங்களில் கூட மக்கள் தான் வந்து ஹீரோ செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் அல்லது ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் லெனின் பற்றி நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு முப்பது நாற்பது படங்களுக்கு மேலே லெனின் பற்றி படங்கள் வந்திருக்கு அதுவும் எஜுகேட்டிவ் ஏரியாவுக்குள்ளே தான் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் மற்ற எல்லா படங்கள்லையுமே வந்து ஒரு காமன் சோல்ஜர் என்ன பண்ணான் இதில் திரும்பியும் ப்ரொபகண்டா அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே பண்ணுற ப்ரொபகண்டாவுக்கும் அங்கே இருக்கிறது என்ன வித்தியாசம்னா இங்கே அரசாங்கம் என்ன பண்ணுச்சு எம்ஜிஆர் என்ன பண்ணார் கலைஞர் என்ன பண்ணார் அல்லது இதிராந்தி என்ன பண்ணாங்கன்றது தான் இங்கே ஃபிலிம் ரீலில் போகும் இந்த ஃபிலிம் ரீலுக்கும் நியூஸ் ரீல் போச்சு இல்லையா அந்த நியூஸ் ரீலுக்கும் இதுக்குமான மு முழு வித்தியாசம் அதுதான் சாதாரண மக்கள் தான் ஊர் பேரே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு சின்ன கிராமத்தில் ஒரு டிராக்டர் போயிருந்தனால என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படுது அதில் என்ன எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு மாற்றம்ங்கிறது கூட அடுத்த விஷயம் அது கூட நம்ம அது ப்ரொபகண்டாவில் சேர்ந்துடும் அந்த மக்கள் என்ன எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அந்த ஊர் முழுக்க ஆயிரக்கணக்கான ஹெக்டேர் கணக்கில் கோதுமை விளைஞ்சு கிடக்கு அறுக்க முடியல இருக்க முந்நூறு பேரை வச்சு எவ்வளோ அறுக்க முடியும் இதுக்கே ஆறு மாதம் ஆகும் அறுத்துட்டு இருக்காது நீங்கள் எப்போ திரும்ப அடுத்த பயிர் பண்ண போவீங்க இப்போ இப்போ அவனுக்கு பெரிய எதிர்பார்ப்பு அது தான் இருக்குது நீங்கள் நிலத்த பிரிச்சு எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டீங்க அல்லது நிலம் எல்லாமே வந்து சோவியத்துக்கு சொந்தமாகிடுச்சு அந்த அந்த கட்சி கமிட்டி தான் எல்லாத்தையும் நிர்வகிக்குது இவ்வளவும் விளைச்சல் வந்துருச்சு இதை என்ன பண்ணுறது எப்படி அறுக்கிறது எப்படி சேமிக்கிறது இப்போது அவங்களுக்கு இருக்க பெரிய தேவை மிஷின் தான் தேவைப்படுது இதை தான் படம் சொல்லுது இதில் ஹீரோ ஹீரோன்னு பார்த்தா டிராக்டர் தான் ஹீரோ ஒரு விவசாயி தான் ஹீரோ அந்த ஊர் கட்சியில் இருக்கவங்க தான் யாரும் இப்போ இதில் ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் அப்படிலாம் வரல ஹாலிவுட் எடுத்து அந்த படங்கள் எல்லாம் அப்படி தான் இருக்கும் மணிரத்னம் இன்னைக்கு வரைக்கும் எடுக்கிற படங்கள் எல்லாத்துலேயும் எந்த பேக்ரவுண்டு வேணாலும் பேசட்டும் அது அவ்வளோ புரட்சிகரமான ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை கூட அது பேசலாம் ஆனால் ஒரு ஹீரோ ஹீரோயினை வச்சு தான் பேசும் கடைசியில் அந்த புரட்சிகரமான விஷயத்தை காலி பண்ணிவிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டாங்க படத்தை முடிச்சிட்டோன்னு போயிடும் சோவியத் ஃபிலிம்கள் அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்தது இல்லை யதார்த்தத்தில் அதான் ரியலிசம் தான் இன்னும் சொல்ல போனால் இங்கே வந்து அதே தான் யதார்த்தத்தில் அங்கே என்ன தேவை இருக்குது யதார்த்தத்தில் இவங்க என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க மக்கள் மக்கள் திரள் வந்து ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளுக்கும் என்ன மாதிரி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்கன்றத மட்டும்தான் படங்களை எடுத்திருக்காங்க அதோட அந்த தேர்டேஸ் தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் நின்றுகிட்டே இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் மக்களுக்கான படம் எடுக்கிறது டாக்குமெண்ட் எடுக்கிறது ஷார்ட் ஃபிலிம் இது எல்லாத்துக்குமான ஏதோ ஒரு எண்டு அங்கேருந்து தான் வந்துட்டுருக்கு இல்லை ஜா ஜான்சி ராணி பற்றி ஒரு படம் எடுத்ததாக சொல்கிறாங்க அது இன்னும் எங்கேயும் கிடைக்கல அவங்க எடுத்ததாக சொல்கிறாங்க அங்கேருந்து வந்துட்டு இவங்க எம்என் ராய் மாதிரி இவங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்த பிறகு கூட அந்த மாதிரியான இங்கேருந்து இன்ஸ்டியூட்டில் போய் படித்தவங்களும் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கு தெளிவான எவிடன்ஸ் எதுவும் இல்லை படங்கள் அப்படி எடுத்த மாதிரி ஒன்றும் தெரியல ஆமாம் ஆமாம் போனாங்க ஆமாம் ரித்விக் கட்டக்கு வந்து போயிட்டு வந்தாருன்னு சொல்லுவாங்க ரித்விக் கட்டக்கு வந்து போயிட்டு வந்திருக்காரு ஆமாம் அவர் போயிட்டு வந்தார் அங்கே இங்கே நமக்கு இந்தியாவில் ஒரு ஆப்பிரிக்காவில் இல்லாத சூழல் இந்தியாவில்னா தியரிட்டைஸ் பண்ண வேண்டியதான் தேவை இருந்தது தவிர இங்கே ஸ்டஃப் இருந்தது ஏன்னா சோவியத் படம் வந்து அந்த காலகட்டத்துலேருந்து இங்கேயும் படங்கள் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க சோவியத்துக்கு படம் எப்போ வருதோ அப்போ தான் இந்தியாவுக்குள்ளே திரைப்படம் வர ஆரம்பிக்கிறது இந்த புண்டாலிக் படம் வந்துடுது ஹரிச்சந்திரா படம் வந்துடுது அடுத்தடுத்து இந்த பதினேழுவிலேருந்து வந் வர ஆரம்பிச்சது இன்றைக்கி நம்மளும் நூற்றாண்டு கொண்டாடிட்டு இருக்கோம்ல அதனால் இங்கே அந்த படத்தை நேரடியாக கொண்டு வரதுக்கான தேவை இல்லையே தவிர தேரடைஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை இருந்தது ரித்திக் கேட்டவுக்கு வந்து போயிட்டு வர்றாரு அங்கே அவர் வந்து போயிட்டு வந்து அந்த அந்த விஷயங்களை எடுத்துகிட்டு வர்றாரு பேசுகிறாரு அதனால் அந்த இது நடக்குது திரும்ப திரும்ப ரித்திக் கேட்டவுக்கு வந்து போயிட்டு வந்து கட்சிக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுத்துருக்காரு இங்கிலீஷில் இருக்குது கலை கலையில் நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஆர்ட்டுக்குள்ளே கட்சியோட ரோல் என
இப்போ கிடைக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல எல்லாமே சோவியத்து அவங்களோட ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்டாக அல்ல பெரசோக்காக்கு பிறகு எதெல்லாம் வெளியில் விடலாம் எதெல்லாம் வெளியில் விடக்கூடாதுன்றக்காக கொண்டு வந்ததா அல்லது இன்றைக்கி அமெரிக்கன் ஃபிலிம் ஹிஸ்டாரியன்ஸ் தான் போய் எடுத்துகிட்டு வராங்க எதை நம்புறதுன்ற ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்குது முப்பத்தேழில் வந்து கட்சியில் வந்து நடந்த ஒரு டாக்குமெண்ட் இன்னர் டாக்குமெண்ட்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க அதில் வந்து சினிமாவை நம்ம இப்படி போட்டு நெருக்கடி கொடுக்கக்கூடாது அதோட கலை அம்சத்தை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அது பொலிட்டிக்கலாக ஏதாவது சொல்லிச்சுனா மட்டும் நம்ம வந்து சென்சார் பண்ணிக்கலாம் தவிர படத்தை விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆக் ஒரு குறிப்பு இருக்குது குறிப்பு அது யார் எழுதுனா எதுக்காக எழுதுனா தெரியாது இன்னர் டாக்குமெண்ட்னு ஒரு பேரில் வருது அந்த டாக்குமெண்ட்டில் ஒரு இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவ்வளவு ரூபிகள் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம இது மூலமாக கிடைக்கிது நமக்கு அரசாங்கத்துக்கு அப்போயும் அங்கேயும் டேக்ஸ் போடுறாங்க ஏன்னா முதல்ல வந்து இண்டிவிஜுவல் கன்சியூமர்ஸ் கிடையாது அங்கே பதினேழுகளில் இருபதுகளில் ஆனால் காசு இருக்கிற கொஞ்சம் பேர் வந்து குழாக்குகள்லேருந்து கொஞ்சம் பேர்லாம் அவங்க வந்து அவங்க படம் போய் பார்க்க போகிறாங்க எல்லாம் படம் போய் தேட்டரில் போய் பார்க்கல ஏன்னா அரசாங்கமே நிறைய இடங்களில் தேட்டர் போய் கட்டி ஃப்ரீயாக படம் போடுற போது போகிறதுங்கிறது ஒரு செக்ஷன் தான் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா செக்ஷனில் இந்த இந்த ஆட்களுக்கு வந்து டேக்ஸ் அதிகமாக போடுறாங்க டேக்ஸ் ரெவன்யூ இருக்குது டேக்ஸேஷன் இருக்குது யாருக்குன்னா நீங்கள் ஒரு கிராமத்தில் போய் படம் போட்டவங்க ஃப்ரீயாக தான் பார்த்தாங்க ஆனால் மாஸ்கோவில் இருக்கக்கூடிய முன்னாள் குழாக்குகள் அவங்க வந்து சரண்டர் ஆகிட்டாங்க அவ்வளோதான் இருக்க சுற்றில் எல்லாத்தையும் கொடுத்தாங்க கொஞ்சம் வச்சுருக்காங்க பிளாக் மணி கூட வச்சுருந்துருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று இவங்க வந்து வந்துட்டு போகிறாங்க அங்கே ஏன் நம்ம ஃப்ரீயாக விடணும் டேக்ஸ் அதிகமாக போடுறாங்க முந்நூறு மடங்கு டேக்ஸ் இருந்ததெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்போது அப்போ இங்கேருந்து வர்ற பணம் இவ்வளோ பெரிய ரூபில் வந்துட்டு இருக்கு நமக்கு இது முப்பத்தேழுகளில் நீங்கள் இருபது கிலோ ஃப்ரீ முப்பத்தேழு நாற்பது கிலோ சின்ன சின்ன தேட்டர் கட்ட ஆரம்பிச்சாச்சு அது அங்கே தானாகவே இயங்க ஆரம்பிக்குது அப்போ கொஞ்சம் மணி வருது இவ்வளோ ஆயிரக்கணக்கான ரூபில் வர்றப்போ நம்ம ஏன் இதை தடை பண்ணணும் இதை வந்து ஒரு தொழிலாக அங்கீகரிக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு இதெல்லாம் வருது இதனால தான் நாற்பது இந்த திரும்பியும் நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து கொஞ்சம் லிபரல் ஆகுது ஸ்டாலின் பீரியட் தான் இவ்வளோ நெருக்கடி உலகம் முழுக்க இருந்தாலும் கூட அப்போ திரும்ப வந்து கொஞ்சம் லிபரல் ஆகுது ஏன்னா அவங்க வேறு அந்த எண்டுக்கு போயிட்டாங்க இப்போது உலக போர் நடக்க போகுது அல்லது பெரிய சண்டை நடக்க போகுது அதுக்கான தயாரிப்புகள் இருக்கிற போது இந்த சினிமாவை பற்றி அவங்க கொஞ்சம் அதிகமாக கவனம் எடுத்துக